Een hartelijke goede morgen. Ik groet jullie weer voor ochtend in die kostbare naam van ons Heer Jesus Christus. Ik wil hier een loof, hier een prijs voor die absolute voorrecht om een instrument voor hem te kan wees en zijn woord te kan spreken, zodat so hij hier alles daar hier verheerlijk kan worden. Dit is al wat op je einde van die dag voor ons allemaal zaak maakt. Ik praat vandaag met alle mensen, wit, bruin en zwart. Maar meer specifiek met die van jullie wat baie graag wil je moet toe gaan. Baie van jullie gaan niet hou wat ik vandaag ga sê nie. Maar die belangrijkste van alles is dat elke uitspraak en vermaning met die woord van God gestaaf en bevestigd zal worden. Dit is hoe God het wil he. Die Bijbel moet die praatwerk doen. Dit gaat niet over mijn opinie of over jouw opinie. Dit gaat ook niet over Satans opinie nie. Alles gaat over Gods opinie. Mag zij perfecte wil geschiet. Ik wil je uitnooi, zet af je cellfoon, <coughs> maak voor jou, ja, zet af die televisie, maak tijd voor jezelf om bij je rustig dier hierdie leerstelling te luister, maak voor jou kopie koffie, je kopie thee, gooi voor jou koeder, maak, maak, maak zeker, je luister hierdie, hierdie, hierdie hele leerstelling jyltemal dier, dit is een vermaning, een waarschuwing, een opdracht van die Heere af, en uh, krijg je Bijbel, maak notas, doe zelf onderzoek, ga terug tekenboord toe, maak zeker jij verstaan alles wat vandaag naar jou kant toe komt. Voel ook welkom te vragen als je iets niet verstaan nie, baie, baie, baie belangrijk. Um, ons ons, ons gezels vandaag, oor die deel 3, oor die laatste deel, oor grondonteiding, zonder vergoeding, deel 3, en dit gaan oor, mag jij moord pleeg, baie, baie belangrijk, mag je moord pleeg, ja of nee, ons gaan kyk vandaag daarna, en ons gaan skriftierig, gaan ek praat, wat die Heere natuurlijk op mijn hart kom leed, maar voor ons begin, kom ons maak oor, toe dat bid ons vir die Heere. Vader, ek kom vir in Jesus Christus, een kostbare naam, Waar die weg, die waarheid en die lewe is, kom ek op, op niet naar u toe, Vader, u wat God skeper is van hemel en aarde, Jere, u is ek, is God van Abraham, Isaac en Jacob, u wat koning is van volken van nasies, wat gister, vandaag morgen, altijd diezelfde is. Jere, ek bid vir oogend, en ek eer en aan bid en dien as die God van die onmoedelike, die God van meer as genoeg, die God wat gee, vermoed dit is wat ons vraag. Jere, u is die eerste, die laatste, die begin en die einde, die alfa doe mee, ga die liew van jere God van David, ons prijs jy op die besonderse dag, mag jy naam geile word, mag jy koning kyk, om mag jy wil geskiet, vader soos in die hemel, jere net so ook op aarde, my gebed vandag is dat jy die seens en dochters op aarde sal versterk, dier die kracht van die heilige geen, wat binnen die lewe, maar ook dat allemaal van ons jy sal verheerlik, Dier ons geloof en gehoorzaam in die, in die woord, die woord sê wat helpt dit, ons noem die Heere, Heere, en ons gehoorzaam nie die woord nie, ek bid vir oogend, dat die waf vir my mond sal sit, my tong sal kloop, dat die die woord op my tong sal le, my gedachten sal verhelder, en dat dit wat ek praat, dit wat uit my hart uitkom, dat die dier die heilig geef wat binnen my leven die praatwerk sal doen, en die self, boe alles, daar dier sal verheel, ek, ek prijs die naam, mag die die harte van my so ontvankelijk maak, hulle oortuig, die die kracht van die Heilige Geest, ek bid het vir oogend in Jesus Christus, en nou mag die saad wat in hulle harte val, mag jy die saad behoed bewaar, beskerm kunstmis en water gooi, en die lande in oes, as die saad trijp is, ek bid het in Jesus Christus naam, Amen. Ja, my liewe broer en sister, een vrou, ek, ek, een vrou vraag my een dag die vraag, mag een christen moord pleeg? Mag hy homself, haarself beskerm? En mijn antwoord daarna was die volgende. Voor ik jou antwoord, wil ik voor jou een paar vraag vraag. Kom eens kyk vandag dier Godse bron naar die wereld. Jij is het kind van die levendige, machtige, allerheilige God. Jij glo in Jesus Christus, Jij glo dat hy vir jou gesterf het, jy glo dat hy die dood het opgestaan het, jy glo dat hy opgevaar het na ons jimmelse vader toe, hy sit aan die rechterhand van God, ons almachtige vader, jy glo dit, nee, nou as jy die heilige geest van God ontvang het, moet jy moos kan luister wat die heilige geest vir jou sê, jy moet moos die stem van die heilige geest kan hoor, nou wat sê die Heere vir jou oor die vraag wat jy vir my gevraad, wat er antwoorde kry jy? Die rede hoekom ek jou vraag, is juist oor die volgende. Die woordje in 1 Samuel 12 vers 14, 15, ek lees het vir julle. 
as jylle eerbied aan die Heere betoon, om dien en na sy stem luister, en jylle ook die verset en die bevel van die Heere nie, jylle sowel as die koning wat oor jylle regeer, sal die Heere jylle God by jylle wees, as jylle nie na die stem van die Heere luister nie, en ongehoorzaam is aan die bevel van die Heere, sal die Heere teen jylle wees, soos teen jylle voorvaders. Nog een skrif wat die Heere vir my gee, Johannes 10, vers 2 tot 5, en dan vers 14 tot 16, maar hy wat dier die hek ingaan, is die skape se herder, vir hom maak die hek wachter oop, die skape luister na die herderse stem, Hy roep sy skaap op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skaap uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skaap volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit die vreemde volg nie, maar van hom al weghaard op, omdat hulle nie die stem van die vreemde ken nie. Ek is die goeie herder, ek ken my skaap en my skaap ken my. Net soos die vader my ken en ek die vader ken en ek lee my lewe af vir die skaap. Ek het nog ander skape wat nie van die kraal is nie, ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Nog een skrif, Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. Romeine 8 vers 14, amal wat hulle dier die geest van God laat lei, is kinder van God. Gelaasheer 5 18, maar as jylle jylle dier die geest laat lei, staan jylle nie meer onder die wet nie. Duidelik moet jy Godse stem kan hoor. Jy is moos een van sy skape, Jy het moos die heilige gees ontvang. Dit is nou die selfde heilige gees wat Jesus, Petrus, Paulus, Stefanus, Jacobus, Philippus en sovoort ook ontvang het. Dit is die selfde heilige gees wat ek en nog baie ander broers en sisters in die Heere Jesus Christus ook ontvang het. Nou ek weet hoe lei die heilige gees my. Ek weet hoe klink sy stem. Ek weet wat God van my verwacht en wat hy my leer om aan ander mense te verkondig. Nis wat ek sê of wat ek doen is uit myself uit die, dit is alles net genade van boe af. Al die lof en eer kom die Heere toe. My vraag aan jou is die volgende, hoe laat jy jouself dier die geest van God laat lei as jy nie eerst die stem van die heilige geest kan hoor nie? Hoe kan jy jouself een kind van God noem as jy geen gemeenskapelike verhouding met hom het nie? Die woord leer vir ons die volgende, Matthies 7 vers 21 tot 23, nie elkeen, nie elkeen wat vir my sê, jyre, jyre, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Baie sal daar die dag vir my sê, Heere, Heere, het ons dan nie in die naam gepreek, die dier die naam boose geeste uitgedruif, en dier die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, ga weg van my af, julle wat die wet van God oortree, die woord waarski jou, oor die volgende, baie belangrik, as iemand in daar die tyd vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar is hy, moet julle dit nie glo nie, daar sal vals Christus en valse bevete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonewerke doen, om as dit moedlik was, selfs die uitverkorenis te mislei, hulle sal selfs die uitverkorenis probeer mislei, hoe gaan jy weet, Wees oprecht en wees vals as jy nie eerst die stem van die heilige geest kan hoor nie. Sonder Godse stem is dit net so goed jy gaan oorlog toe sonderige weer. Dit is net so goed jy val jou vijand aan sonder dat jy enige opdracht, leiding of toestemming van jou kaptein af ontvang het. Nog nooit het ek my wil of opinie of enige persoon probeer aftrik nie. Dit is God wat mense ontvankelijk maak vir die echte syver evangelie van Jesus Christus. Dit is God sel wat mense oortuig en hulle harte aanraak. My raad is juist aan amal om self te gaan stil raak en die heilige geest te vraag of dit wat ek, Koert Jordaan, geskryf of gepraat het, of dit wel van die Heere afkom of nie. Mense moet nie na my luister nie, mense moet na die stem van die heilige geest luister. My raad is juist aan amal om nie hulle oor aan YouTube en die koene politieke partijen en leiers uit te leen nie. En hulle moet elke woord, brief, voice note en of video met die heilige geest staaf en bevestig, want daar is baie valsheid tussen ons mense. Jy kan nie net alles glo wat jy hoor nie. Jy kan nie net alles glo wat jy sien nie. Jy kan nie net alles glo wat mense vir jou sê nie. 
Hy sê jylle paar mense wat self dink hulle is God die buiten, hulle luister na hulle self, na ander, maar hulle luister nie na die stem van die Heilige Geest nie, en dit is waar die groot probleem binnen ons land le, dit gaan nie oor my opinie nie, dit gaan nie oor jou opinie, dit gaan ook nie oor Satans opinie nie, alles gaan oor God sy opinie, baie baie belang, nou vraag jou weer, wat sê die Heilige Geest vir jou, wat is die leiding wat jy van die Heere af ontvang, Jy is moos een kind van die Heere, jy het moos die Heilige Geest van God ontvang. My lieve broer en sister, tot vandag toe het ek nooit weer van die vrou, van die meiskind gehoor nie. Vandag gaan ek Godse opinie, sy leerstelling oor moord en selfverdediging met allemaal deel en aan jylle verduidelik. Na vandag sal jy 100% weet waar jy met God staan. Jy sal ook 100% weet wat God binnen Suid-Afrika gaan doen, is dit nie wonderlik nie. Die verskil, dit is baie belang dat jy die verskil tussen die oude verbond en die nieuwe verbond sal verstaan, die oude testament en die nieuwe testament, en die oude testament was die oorlog vleeslik gewees, baie baie belangrik, met die volk Israel, weet God het sy volk Israel, sy verbondsvolk gehaar, en hy het Israel gebruik om baie baie volke aan te val, hy het oorlog tegen die ander volke gehou, en baie mens is doodgemaak tegen Israel, en God het natuurlijk vir Israel ook baie oorwinnings gegeen, maar Israel was ook baie keer gestraf tegen ander volke, so bloed het gevloeid, daar was baie vleeslike oorlog gewees, baie baie belangrik, as ons weer kyk na die nieuwe testament, die nieuwe die nieuwe verbond wat dier Jesus' bloed ingestel is, is die oorlog geestelik en nie meer vleeslik, nie baie baie belangrik, dis hoekom daar een lichaam van Christus is in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dit is een geestelike lichaam in die geestes reaal en baie baie belangrik, Jesus het Godse koninkryk aarde toegebring, dit is wat Jesus kon doen het, en daar staan geskrywe, wat die Heer ook vir my die skrifje om vir jy te wees, is Lukas 16, 16, wat die Heere sê, tot op Johannes, was dit net die wet en die profete, van toe al word die koninkryk van God verkondig, en elke probeer so hard as wat hy kan, om daarin te kom, baie baie belang, dat jy sal weet, onder die oude verbond, was dit vleeslike oorlog gewees, onder die tweede verbond, wat dier Jesus' bloed beseel is, Jesus in die tafel vir ons, allemaal kom gelijk maak, God is geest, ons moet God in geest aanbid, en dat jy sal die geestelike aspek verstaan, van Godse koninkryk, jy gloe in die heilige geest, kan jy die heilige geest sien, nie, jy kan hom nie sien nie, nou net so werk het in die geestesreale met Satan en sy bose machte ook, as jy dier Godse oor na hierdie wereld kyk, gaan alles oor twee koninkryke wat lijnrecht tegen oor mekaar staan, maar ons gaan nou lekker daar oor gesel, maar het is baie belang dat jy sal besef, ons lewe nie meer onder die oude verbond nie, ons lewe onder die nieuwe verbond wat dier Jesus' bloed ingestel is, beseel is, en dit waar die oorwinning aan die kruis kom, dit is wat Jesus Christus so groot maak, hy die tafel kom gelijk maak, en die woord so ook enige sondes vergeer, maar behalwe as jy die heilige geest laster, baie baie belang, maar kyk wat die Heere vandag vir my geet, en leer wat die Heere op my hart kom, net baie belang, en nergens, gee God vir ons toestemming, om moord te pleeg nie, ek sê dit weer, luister mooi, van dat Jesus Christus gekom het, waar die nieuwe verbond beseel is, dier Jesus' oorwinning aan die kruis, wat hy Satan en sy hele boose koninkryk totaal in al oorwinning, wat Jesus uitgeroep het, dit is volbring, nergens na dit gee die Heere vir ons toestemming om moord te pleeg, en dit wat ek met die mond sê, wat ek van die Heere af ontvang het, uit die troonkamer, uit die centerpunt van Godse huis, uit Godse koninkryk uit, gaan ek vandag, dat die Heilige Geest die praatwerk doen, en dit wat ek gaan spreek, gaan ek natuurlijk met jylle staaf en bevestig uit die woord van God uit, en dit is so wonderlik, so drink hy koppie koffie, maak tyd vir jyself, lees dit baie mooi wat die Heer op my hart kom druk het vandag, dit is belangrijk, dit is een verskil, of jy jy moet toe gaan en of jy hel toe gaan, definitief, dit is baie belang dat ons kyk na dit wat die Heer op my hart kom leed, nou wat sê die Bijbel? Ek soor is 2013, sê die Heere, jy mag nie moord pleeg nie, Nummer die 35 vers 33 en 34 sê die Heere die volgende, jylle mag die land waarin jylle woon nie onrein maak nie, want bloedvergieting verontreinig die land en daar kan alleen dier dood van hom wat die bloed vergiet het, versoening gedoen word vir die land waarin die bloed vergiet is. 
Jullie moet in die land waarin jullie blij in waar ik die woorden is onrein maak nie, want ik die jaren is die woorden bij die Israëlieten. Alright, die betekenis van dit wat ik nou veel gelezen het, moer bloedvergieting voor onreinig een land. Alright, baie, baie belangrik. belangrijk. Zacharia, blijf de baie mooi. Zacharia 9, vers 9 en 10, sê die jaren die volgende: Jibel Sion. Jij Jerusalem, jouw koning zal naar jou toe komen. Hij is er rechtvaardig en hij is er oerwinnaar. Hij is nederig en hij rijdt op een donkie, op je hengsvol van een donkie. Ik zal die strijd waans, lijst er mooi, en Ifraim vernietig. Die pere uit Jerusalem uitroei, die pijl in boe waarmee oorlog gemaakt wordt, zal gebreek worden. Die koning zal vrede voor die nazi's afkondig en hij zal regeer van zee tot zee. <coughs> toch, van die Eufraat uh, af tot in die uithoeken van die aarde. En die betekenis van dit wat ik veel gelees het, Jesus het die vrede gebring. Hij is koning oor allemaal, oor die wereld. Ons moet hom onderdanig wees, baie belangrijk. In Matthies 10 vers 26 tot 28 sê die woord, luister mooi, moet dus niet vir mense bang wees nie, daar is niks bedek, <coughs> toch, wat niet geopenbaar gemaakt zal worden, nie, en niks geheim wat niet bekend zal worden, nie. Wat ik vir julle in die donker sê, moet julle in die dagelijk sê, en wat julle oor, in julle oor gefluiste word, moet julle van die dakke af pas zijn. Moet nie bang wees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel niet kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat zowel die lichaam als die siel in die hel kan laat vergaan. Alright, baie baie dan, so wie, wie moet gevrees word? Hy, die almachtige God, wat lichaam en siel in die hel kan laat vergaan. Baie, baie, baie belangrijk. 2 Timotheus 1 vers 7, die geest van God, die, die geest wat God vir ons gee, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met kracht en liefde en selfbeheersing. Nou, baie belangrijk wat je mooi moet luister, as jy vandag Luister mooi wat die hier op my hart kom druk. In die Bijbel praat hulle van een zwaard en dan praat hulle van een zwaard. Jezus praat van een zwaard, baie mense praat van een zwaard. En dit is ook hoe het baie belangrijk is, dat je weet, als een zwaard, als hulle praat van een zwaard in die Bijbel, van wat het zwaard praat hulle. Versta je, baie, baie belangrijk. Is dit een vleeslijke zwaard, of is dit die geestelijke zwaard, wat die Bijbel is? Versta je, baie belangrijk, dat je mooi onderscheid, en God het dit vir my gegee, om natuurlijk naar jullie toe te brengen die verskil te brengen. en ek wil hier moet mooi luister, hy het vir my voorbeelde gegee, om dit vir julle te wijzen. Je moet luister, want baie mense, as jy dit verkeerd verstaan, ga je dit verkeerd interpreteren. en dit kan het verskil maak, of je in hemel toe gaan, en of je hel toe gaan, of je leven, of je dood gaan, baie belang, luister baie mooi, een vleeslijke zwaard, Als we kijken naar die vleeslijke zwaard waarvan Jesus Christus gepraat het, in Matthies 26 vers 51 en 52, wie grijpt naar die zwaard, zal val dier die zwaard, Dat is een vleeslijke zwaard waarvan gepraat wordt. luister mooi, een van die disciple, een van die wat samen met Jesus was, grijpt toe die zwaard en trekt het uit, Hij sla naar die slaaf van die hoopriester en kap sy oor af, Toen sê Jesus vir hom, sit jou zwaard terug in zijn plek, Waar, want allemaal wat naar die zwaard grijpt, zal die die zwaard omkom, daar is een doel en een rede, hier praat ons van een vleeslijke zwaard, Als je grijpt naar een zwaard, gaan je val dier een zwaard, Als je grijpt naar een wapen, gaan je val dier een wapen, Als je grijpt naar een geweer, gaan je val dier een geweer, baie baie belangrijk, wie grijpt naar een zwaard, zal val dier die zwaard, Lukas 21 vers 24, Word daar ook van een zwaard gepraat, is alles vleeslik, luister mooi, sommige zal dier die zwaard val, en ander as kry gevangenis na al die nazi's toe weggevoer word, Jerusalem sal dier die heide nazi's vertrap word, totdat ook hulle tyd voorbij is, daar praat hulle ook van een vleeslijke zwaard, baie baie belang, jy moet het gaan kyk, jy moet die verskil kan sien, dier die heilige geest geleid word, dus hoe kom die Heere dit vir my gee om vir jou te gee, <coughs> vandag, <coughs> Lukas 22 vers 49, toe die wat saam met Jesus was, Sien wat gebeur, vraag hulle, Heere moet ons hulle met die zwaard aanval. Lukas 22 vers 49, daar praat die disciples van een 
vleeslike swaar, baie, baie belangrik. Handelinge 12 vers 2, hy het vir Jacobus die broer van Johannes met die swaar laat doodmaak, dit is een vleeslike swaar, baie, baie belangrik. Sê, so, jy moet weet waar, waar, van wat die swaar die Bijbel praat, versta, jy moet moet weet, mag jy moordpleeg, mag jy nie moordpleeg, en waar kom, jy moet jou Bijbel ken, en jy moet met God te verhouding kan, en baie belangrik. So, Jacobus is met die swaar, die vleeslike swaar doodgemaak. Handelinge 16, vers 27, dit is ook een vleeslijke zwaard waar hier ge, waarvan hier gepraat word, die bewaarder het wakker geskrik, en toe hy die dieren van die tronk sien oopstaan, het hy sy zwaard, dit is een vleeslijke zwaard uitgetrek om homself om die leven te bring, want hy het gedink die gevangenis het ontsnap. Nog een voorbeeld van een vleeslijke zwaard, die breers, uh, die breers 11 vers 37, gelovig is, is met klippe doodgegooi, in stikke gesaag, en met die swaard vermoord, dit is een vleeslijke swaard, hy het rondgeswerf in skaapvelle, en in bokvelle, hy het gebrek gelei, hy is verdruk en mishandel, baie belangrik, jy moet weet, jy moet by die heilige geest kan praat, dit is ook om ek het vir jou gee, want jy moet weet van wat die swaard word daar gepraat, die vleeslijke swaard, of vergeeslijke swaard, nog een voorbeeld van vleeslijke swaard, is openbaring 13 vers 10, as iemand bestem is vir gevangeniskap, gaan hy in gevangeniskap, as iemand bestem is om met een zwaar doodgemaak te word, dit is een vleeslijke zwaard, word hy met die zwaar doodgemaak, hier het die gelovig is volharding en geloof nodig, paie belang, so daar praat Jesus, in die woord van God, van een vleeslijke zwaard, nou gaan ons oor, na een geestelijke zwaard, waar Jesus die geestelijke zwaard bedoel het, luister baie mooi, jy moet die verskou kan sien, jy moet met God te verhouding kan neem, want as ek vanaf jy sê, die Bijbel gee jou nie toestem, om iemand dood te maak jy, moet ek het mos met die mond kan staaf en bevest, dat dis hoe jy die Heere dit wil, jy die Bijbel doen vandag, die praatwerk, dit is wat die belangrijkste is, nou as ons kyk na een geestelijke zwaard, sal ons lees in Lukas 2 ver 35 van Maria een swaard sal dier haar siel gaan, in geest, dit is een geestelike swaard wat daarvan gepraat word, so sal die gesintheid van baie mense aan die licht kom, en wat jou betref, een swaard sal dier jou siel gaan, dit was nooit een vleeslike swaard, die jy lees nergens in die bywel, wat, wat Maria dier een vleeslike swaard dier boor is nie, dit is een geestelike swaard wat hier bedoel is, baie baie belang, dit is belang dat jy met die heilige is een verhouding, jy kan praat, so jy moet nie onderscheiding, jy moet sien in wat die concept, die, die woord swaard gebruik, of het vleeslik of geestlik is baie belang, dan lees ons in Matthies 10 vers 34 moet nie dink dat ek gekom het om die vrede op aarde te bring nie, ek het nie gekom om die vrede te bring nie, maar die swaard die swaard van Matthies 10 34 is een geestlike swaard baie, baie, baie belangrik dan Lukas 22 vers 36 tot 38, alles is geestelik, dit is die, die geestelike strijd wat kom, toe sê hy vir hulle, maar nou, wie een beersie het, moet het saam neem, en net so ook een reissak, en wie nie een swaard het nie, moet van sy kere verkoop om een aan te skaf, ek sê vir julle die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word, want wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling, Hulle sê toe, Heere, kyk, hier is twee swaarde, ons had het daarby, antwoord hy vir hulle. Alles is geestelik, dit wat ek van die heilige geest af ontvang, alles is geestelik, die geestelike strijd kom, alles gaan oor geest, versta jy, as twee koninkryk kan nie werk, as jy dier Godse oor kyk, God in die sisse koninkryk, en Satan in die antichrisse sisse koninkryk, dit is wat geestelik gebeur, alles gaan oor geest hier buiten my liewe broer en sister, en daai swaard, waarvan Jesus daar praat, is op die geest van toepassing, baie, baie belangrijk, baie mense gebruik hierdie skrif, om vir die toestemming te gee, om ander mense, mense dood te maak, ek sê vir julle, dit is een halwe waarheid, dit is een leer uit die put van die helheid, en die bybel gaan nou nog aan die bybel dit ook aan allemaal van julle staaf en bevestig, hard en duidelik, onthou dit, sit dit in jou achterkop, en gaan, ons gaan verder nog voorbeelde uh, uh, gaan ons wees, Dan lees ons in die VCR 612, sit verlossing as helm op, en van die swaard van die geest, dit is die woord van God, die swaard van die geest is die woord van God, dit is alles geestelik, baie belangrik, as jy die helm van verlossing, die wapenrusting, jou swaard is die bybel, en al wat die 
Dat is zwaar beweeg wat hij in die geestesrealm is, wanneer je in die Bijbel uit praat, baie, baie belangrijk. Je moet sien nie verskil tussen zwaar en zwaar in die Bijbel. Je kan niet die verkeerde richting vat, die kan jou plek in die hemel koos, as jy dit verkeerd interpreteer. En dis ook om die stem van die Heilige Geest so belangrijk is. Hebreers 4 vers 12, die woord van God is een leven, is levend en krachtig. Dit is skerper as enige zwaard met twee snijkante en dring dier, self tot die scheiding van siel en gees en van gewrichte en mirg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Alles geestelik, alles geestelik, die zwaard, alles geestelik wat dier siel en gees beweeg. Baie, baie belangrijk. Openbaring 1 vers 16, geer die Heere vir my om vir julle te gee. Weeg geestelik. In sy rechterhand het hy 7 sterre gehaard en een skerp zwaard met twee snijkante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkomst was soos die son wat op sy helders te skyn. Sien jy daar so weer een zwaard? Dit is alles op die geestelik as van toepas en baie baie belangrik. Die openbaring 2 vers 12 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum, so sê hy, wat die skerp zwaard met twee snijkante het, die zwaard weer eens geestelik, alles is baie belangrijk, my liewe broer, sister, alles geestelik, die openbaring uh, uh, 2 vers 16, bekeer jylle nou, anders kom ek gauw na jylle toe, en sal ek daar die mense bestry met die zwaard van, van my mond, weer eens een geestelike zwaard, baie, baie belangrijk, Openbaring 6 vers 4, daar het aan die paard een vierrooie uitgegaan. Aan sy reiter is opdracht gegeen om die vrede van die aarde weg te neem, so dat die mense mekaar sal uitmoor. Een groot zwaard is aan hom gegeen. Die zwaard is een geestelike zwaard, baie, baie belang. Die Heere wil hier moet sien, die verskil tussen zwaard en zwaard in die Bijbel, wat baie mense, as jy dit verkeerd interpreteer, en jy doen dinge verkeerd, kan het jou nie al dat beland openbaring 6 vers 8 ek het gesien daar was een vaal paard, sy reiterse naam was die dood en die dode reik het achter hom aangegaan aan hulle is die mag oor een kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die zwaard en met die hongersloot en met pes en dier die wille dieren van die aarde weer eens het die Heer aan my geopenbaar dis gees, dis alles een geestelike zwaard die openbaring 19 vers 15 uit sy mond het daar een skerp zwaard uitgekom, geestelik, om die nazies mee te tref, en hy sal hulle met de eistersepte regeer, hy sal selfs die paarskuip trap van die wijn, die wijn van die toren en die oordeel van God, die almachtige. Dan openbaring 19 vers 21, die ander mense is doodgemaak met die zwaard wat uitgegaan het uit die mond van die reiter op die wit paard, al die roofvols het hulle dik geëet aan die vlees, die zwaard weer eens alles geestelik, jy sien my liewe broer sister, dis wat die Heere wil hee, jy moet verstaan in die Bijbel, ons lewe nie meer onder die oude verbond, ons lewe onder die nieuwe verbond, en nergens onder die nieuwe verbond, gee God vir jou toestemming, om iemand dood te maak, jy baie baie belangrijk, jy kan nie abors hee, jy kan nie iemand dood maak, jy. ons gaan, ek gaan, ons gaan oor alles praat, baie baie belang, nou luister mooi, wat die Heere op my hart leem vir jou te gee, wie, is ons ware vijand, baie baie belangrijk, en vir alles jy christen is, moet jy baie mooi luister wat ek vandag lees, wie is die ware vijand die buiten, verstaan jy nie vleeslik nie geestelik, luister baie mooi, Jesus geer het vir ons in sy woord, 2 Korintiers 10 ver 3 tot 5, luister baie mooi, maak jy oor toe, luister baie mooi, Natuurlijk leef ons in menselijke lichaam, baie, allemaal van ons leef in menselijke lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie, die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenaties, in elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word, ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak, verstaan jy, luister jy mooi, dit gaan nie oor vleeslike wapens nie, ons lewe wel in vleeslike lichame, maar ons beklein met geestelike wapens, baie belang, dis hoekom jy sê hoe geest in die vlees het, en dis hoekom jy groen die heilige geest, kan die heilige geest sê nie, die heilige geest is een geest, jy kan hom nie sê nie, nou, 
Net so kom Satan in sy bose machte ook te jou toe, dit is alles geestelik, dit is waar geloof vandaan kom, en dit is ook kom as jy verkeerd beklei, en jy maak mense dood, kan dit jou nie help beland, want dan gaan jy totaal en al in opstand in rebellie teen oor Godse opdrachte, teen oor Godse woord, jy verstaan nie die Bijbel nie, jy verstaan nie waar oor die Bijbel gaan nie, baie belang, nog een skrif, wat die Heere vir my gee om vir jou te gee, is die 4 vers 6 vers 12, ons strijd, is nie teen vlees en bloed nie, alright, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke geest wat heers oor die sonne gewerp, teen elke bose geest in die licht, baie belang, Satan kan ons geestelik aanval, maar hy kan ook dier mense aanval, maar ons moet dit recht kan hanteer, versta jy, die bybel sê vir jou 100%, hoe werk jy as jy met die persoon werk, een boom word mos aan sy vruchte geken, en as dit jou vijand is, wat sê die heren, hoe moet jy jou vijand deur, jy moet jou vijande lief is, soos jy self sien die wat jou vervloek bid, vir die wat jou vervolg, Jesus het het geleer met die doel in die reden, want jou vijand is in geest, en nie in vlees nie, en dis hoe kom, as jy melk drink in jou geloof, gaan jy dit nie verstaan nie, maar as jy vleis het in jou geloof, gaan jy vandag 100% verstaan, wat ek aan jou verduidelik, en mag die Heere die harte van mense ontvankelijk maak, wat dit aan betref, in 2 Timotheus 2 vers 3 tot 4, geer die Heere die volgende skrif vir julle, draai julle deel, skies toch, van ontbering, soos een goeie soldaat van Christus Jesus, een soldaat, in actieve dienst, wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei om nie met die dinge van die gewone lewe nie. Vertaai, Jesus is jou rolmodel, dit is hoe kom God Jesus aarde toestuur, om vir ons 100% te leer, wat God van ons verwacht, baie, baie belangrik. Romeine 13, 12, die nacht is bijna verby, dit is amper dag, Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis, dis alles geestelik, laat ons die wapens van licht opneem, dis alles op die geestelik aspek, word die skrif, verstaan, ek gaan alles oor die geestelik aspek van ons geloof. Johannes 9 vers 35 tot 41 hier die Heere vir julle, geestelike blindheid, verstaan, dit is waar oor Johannes 9 vers 35 tot 41 gaan, ek lees het vir julle. Jesus het gehoor, dat die jode die man uitgeban het, en toe hy omkry, vraag hy vir hom, gloe jy in die sien van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit, meneer, so dat ek in hom kan gloe? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat, die man sê toe, ek gloe jyre, en hy het hom aan bid, toe sê Jesus, ek het na die wereld toe gekom met die oog op een beslissing, so dat die wat nie sien nie kan sien, dis geestelik, en die wat sien kan blind word, partij fariseer wat by hom was, het het gehoor vir hom gesê, ons is mos nie blind nie, Jesus antwoord hulle, as jylle blind was, so jylle nie skuldig gewees het, maar nou sê jylle ons sien, daarom bly jylle skuldig, dis alles op die geestelike aspek, wat dit beteken wat ek nou vir jou gelees het, jy moet alles beoordeel in geest, en nie in vlees, dis waar, waar, waar oor hy skrif gaan, dit is wat die skrif beteken, die beteken is wat die Heere vir my geet, om natuurlijk ook vir jylle te gee vandag, die mense lichaam bestaan uit die siel, een geest en een vlees uit, en Jesus het ons kom leer, een boom word aan sy vruchte geken, enige persoon, sy wit, bruin of zwart is wat voor jou staan, een goeie boom kan nie slechte vruchte daan, een slechte boom ook nie, goeie vruchte nie, moord, is slechte vruchte, alright, jy mag nie moord pleeg nie, in Matthies 5 vers 21 tot 22 sê die woord, jy het gehoor dat daar van die oud tyd af aan mens ek sê, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die rechtbank, maar ek sê vir julle, dis Jesus wat die praat, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die rechtbank, verder elkeen wat sy broer uitskel vir die gek, is strafbaar, voor die joodse raad, en wie om uitskel vir die idioot, is strafbaar met die helse vier, verstaan jy die ergens wat daar oor gaan, want as jy vir iemand sê, sê idioot, dan val jy eindelijk Godse skeppingswerk aan, wat die ware vijand is in geest, en nie in vlees, die God het alles in allemaal geskape, en dit is baie belang, dat jy dit sal verstaan, en sal onderskui, Romeine 8 ver 5 sê die jyre, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestlik is, bedink geestlike dinge, daar is een verskil tussen jimmelse mens, en wereldse mens, mense, dit is twee verskillende dinge. As ons kyk na Matthies 15 vers 19, uit die hart kom slechte gedagtes, moord, hart en duidelik, overspel, ontkomst, 
onkuisheid, diefstal, vals getuies, kwaadpraterij, dit is wat in die hart uitkom, dit is slechte gedagtes, soos bijvoorbeeld Lukas 9, vers 54 en 55 en die 1933, 33, 50 vertaling, hier die Heere vir my voorbeeld daarvan, en toe sy disciples, Jacobus en Johannes dit sien, sê hulle, Heere, wil jy he ons moet sê, dat vier van die jimmel afdaal, en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het, maar hy draai om, en hy bestraf hulle, en sê, jylle weet nie van hoe danig jylle gees jylle is nie, want die seer van die mens het nie gekom, om die mens sy lewe te verderf nie, maar te red, en hulle het na ander dorp vertrek. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het in Lukas 9 vers 54 en 55, Jesus vermaan die disciples toe hulle moor binnen hulle harte koester. Jy sien vir Jesus het dit nie gegaan om die mens vleeslik dood te maak hier, dit gaan oor die geestelike aspek, en dit is Jesus sy hele lewe op aarde, elke spoor wat op aarde getrap het, het hy nooit iemand sy lewe geneem nie, hy het nooit gekoester nie, hy het gegaan oor die geestelike aspek, een siel en geest van een persoon, dis waarop hy gefokus was, en om die ergens van die twee koninkryk en geest aan mense te verduidelik, die verskil waar daar is, dis in Godse koninkryk en Satanse koninkryk, dit is waar oor alles gaan, dis waar oor ons geloof gaan, dit is baie, baie belangrik. Matthies 19 vers 18, wat er geboeie bedoel jy, het hy vir hom gevra, Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreed pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuinis aflee nie. Gelaas hier 5 vers 19 tot 21, die praktijke van die sonige natuur is algemeen bekend, onseerlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naaiwer, woede, riesies, verdeeldheid, skering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid, al die dergelijke dinge. Ek waard hier, soos ek julle vroeger gewaard hier, wie hom aan soke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Eienskappe van mense wat God nie ken nie, luister baie baie mooi wat die Heere hier gee, Kom ek wees vir julle, God geef ons die eigenskappe van mense wat God nie ken nie. In Romeine 1 vers 28 tot 32, hier is alles goed wat die Heere vir my gegeet. En omdat hulle dit wat van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvatting, so dit is een verdraaide opvatting, so dat hulle doen wat onbetamelik is. Hulle is een en al ongerechtigheid, slechtheid, hepsig en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, toos, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle is kinder en praat kwaad, hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmachtigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorzaam aan hulle ouwers, hulle is onverstandig, onbetrouwbaar, liefdeloos, hartvochtig, hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat soke dinge doen, die dood verdien, en toch doen hulle net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed as ander dit doen. Vertel, dit vertel vir ons baie, van hoe die eierskappe van die mens leid, wat God die ken nie, dit ook om God het in die Bijbel vir my gee, om vir julle te gee vandag, Romeine 13, 9 gee die Heere vir my, Al die geboeie, jy mag nie echt breek pleeg, jy mag nie moord pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat er ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naast en jy moet jou mere mens lief hees soos jouself, daar is een doel en een rede, vertel as jy geestelik en vleeslik daarna kyk, baie, baie, baie belangrijk, want jy moet nie die verkeerde vijand beklein nie, vertel jy, baie, baie belangrijk, Jakobus 2.11, God wat gesê het, jy mag nie echt breek pleeg nie het ook gesê jy mag nie moord pleeg nie as jy nou nie echt breek pleeg nie maar wel moord is jy toch een oortreer van die hele wet baie belangrijk, versta jy Jakobus 5 vers 2 dit gaan oor gierigheid en oor begeert is jylle wil dinge he maar kry dit nie en wil dan moord pleeg Jy is jaloers op ander manse goed en kan het nie in die hande kry nie en dan maak jy riesie en beklui jy. Jy kry nie omdat jy nie bid nie. So dit vertel vir ons baie wat gierigheid en begeerte vandaan kom ons bies baie mense wat ander mense sal doodmaak om te kan kry wat hulle wil hee. So dit is alles tekens van 
mense wat slechte vruchten. versta jy, dit is niet goeie mense waarvan die Bijbel hier praat nie, en dan in Johannes 3 <coughs> vers 12 tot 15, moet nie so skry en wees nie, luister baie mooi, allemaal van julle, moet nie so skry en wees nie, hy het aan die bose behoort, so, hoe lyk hy ou wat aan die bose behoort, hy so skry en, en het sy broer vermoor, so as jy iemand vermoor die buiten, dan is jy deel van kai en jy behoort aan die bose, en waarom het hy om vermoor, omdat sy eie daar slecht was, en sy broer sin recht, Broers, moet nie verbaas wees as die wereld jylle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkie wat sy broer haat, is een moordenaar. En jylle weet dat geen moordenaar die eeuwige lewe in hom het nie. Vertaal jy met die geestelike en vleeselike aspek van hierdie skrif, baie baie mooi moet moet jy kan verstaan, vertel, want hou God het alles en amal die buiten skape, ons God het tot versat aan sy bose koninkrijk, ach sy bose machte oog geskape, hy het self, geestelik, teen oor vader opstand gekom, en oor hoogmoed gekom, en nie, wou nie onder God sy gesag nie, buig nie, en vader het versat aan in die bose machte, uit die jimmel uitgewerp, soos een blitsomstraat op die aarde neergeval, alles gaan oor geest, maar onthou God het elke mens, elke dier geskapen ook, dit gaan oor wat binnen die hart aan gaan, siel en gees, daar moet, jy moet geestelik na persoon kyk, en nie vlees ek jy, dit is baie, baie belangrijk, een boe word aan sy vruchte geken, maar jy moet ook jy die verkeerde vijand bekleid, die baie, baie belangrijk, openbaring 9 vers 21, moord, is een bewys van slechte vruchte, valse bekering, luister, hoor jy so, ek lees het vir julle, hulle het hulle ook jy daaran bekeer om moord, toverheid, onseelikheid en diefstal te pleeg nie, so moord is deel van slechte vruchte, slechte bekering, alright, nou, God is gees, ons moet God in gees aanbid, volgens Johannes 4 vers 24, ek lees het vir julle, ons laat die Bijbel die praatwerk doen vir oogend, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom dier die gees en in waarheid aanbid, baie belang, help jy sit in vlees en stag neer, jy moet dier gees, in gees, in waarheid moet jy vir God kan aanbid, jy moet met hom een verhouding hee, en jy moet kan geestelik sien wat om jou aangaan, baie belang, dis waar oor alles gaan, alles hier buiten gaan oor gees, Nou, daar is twee geestelike koninkryke wat lijnrecht tegen mekaar staan die buiten, soos ek nou nou gesê het, God in Jesus' koninkryk en Satan in die antichristse koninkryk, baie belangrijk, alles hier buiten gaan oor gees, alles, alles, alles gaan oor gees hier buiten, dit is ook om geloof so belangrijk as jy moet kan gloe in dit wat jy gloe, baie, baie belangrijk. Nou, wat moet ons doen, nou sal iemand vir my vraag hier buiten, arrogant, op sy achtervoet, as jy daar nie mag moord pleeg hier, en jy moet nou maar soos een sakker daar sit, en doodgemaak en verkracht word, wat moet ons doen, moet ons nou maar terugstaan, en doodgemaak word, en verkracht word, want dit is wat baie mense vir my vraag, natuurlijk nie, nee, luister mooi wat ek nou gaan sê, drink jou koppie koffie, wees rustig, luister baie mooi, sorg dat jou leven recht is, met God aan jou kant, moet die satan nie eers sy voete in jou huis kan sit nie, nie geestelik nie, en ook nie vleesik nie, baie belangrijk, as jy God rarig ken met God aan jou kant, moet jy verhouding met God kan nie, satan moet nie eers sy voete in jou huis sit nie, daar moet geen mens buiten in jou huis in kan kom, want God is jou beskermer, nergens in die bybel staan daar, dat jy jou vrou of jou man, of jou kinders of jou besittings moet beskerm nie, jy sal dit nergens in die bybel sien nie, luister, hoor amal wat so lekker in die wereld lewe, nergens in die bybel sal jy lees, dat God vir jou sê, jy moet jou vrou beskerm, jy moet jou kind beskerm, jy moet jou man beskerm, of jou besittings vaaf God of beskerm, jy sal dit nergens in die bybel kry nie, dit is alles wereld, versta jy, dit word in ons koppe indokter weer, koop vir jou gun, koop vir jou geweer, kry vir jou groot mes, maak vir jou bom, want jy moet jou familie beskerm, dit is alles wereld, alles halwe waarheer, alles lees uit die put van die hel uit, dit is niks anders as dit nie, dit my liewe broer en sister, dit is ons werk, om ons families, om ons vrou en kinders en besittings te beskerm nie, dit my liewe broer en sister is Godse werk, dit is nie jou werk, die God beskerm sy kinders, vertaai, dit is Godse werk, dit is sy afdeling, jy moet God kan onvoorwaardelijk vertrouw in jou leven, bekeer, erken, belei, en distansieer van alle sones in jou leven, en bewys dit met daar wat by jou bekering pas, net die wat warm is, 
sal die koninkryk van God behaal, so God voel nie met jou sikkel as jy lauw is nie, en as jy koud is, weet jy op wat die stoel jy sit, God soek warm christene, wat om onvoorwaardig vertrouw met alles in hulle leven, wat hulle vertrouw in God stel, nie in mense of in wapens of bomme en mense nie, wat God onvoorwaardig vertrouw, wat hy is in beheer van leven en dood, die woord sê, geen haarse van jou kop afval, en geen wapens dat jy smeer, word geen haarse van jou kop afval, so nie wil van ons jongelse vader, met hy geloof, moet jy die Heere kan aanbid en dien, baie, baie belangrik. Nou, ons word vermoor, dit is wat mens altijd vir sê, ons word vermoor, ons word verkraag, ons word besteel, ons word verdruk, ons word getaard, ons word vervloek, ons word uitgelag, dier wie weet ons allemaal, maar hoekom? God sê dan in sy woord, hy sal ons beskerm, nou hoekom beskerm God ons nie? Vir alles is daar een doel, en een rede, hoor jy wat ek vandag vir sê, daar is een doel en een rede, hoekom alles met ons gebeur, draai terug na God, hoor vandag na die woord van die Heere, daar staan geskrywe, luister mooi, hier is beloftes, in Godse woord, luister mooi, drink hy koppie koffie, maak notas, lees jou bybel, het staan in jou bybel, God is nie een leenaar nie, in Psalms 125 vers 3, sê God die volgende oor jou grondgebied, waar jy bly, jou huis, jou plot, jou plaas, oor die grondgebied van die rechtvaardig is, dat die God die loos en nie die macht kry nie, so dat die rechtvaardig is nie in misdaad verval nie, is een belofte uit Godse woord, ek en jy weet God kan nie lieg nie, so hoekom gebeur dit, dit is waarvoor een ou moet vraag, in Psalms 146 vers 3 en 4 waars die God ons om nie ons vertrouwe op mense te stel nie, moet nie op machtiges vertrouw nie, nie op mense nie, hy kan jou nie red nie, sy asem verlaat om, hy word weer grond en sy planne is daarmee jyn. Alright, baie bro, nie kan nie jou vertrouwe op mense stel nie. In Jesaja 54 17, verseker God dat dat geen wapen sal tegen ons gesmee word nie, geen wapen wat gesmee word om jou aan te val sal iets uitrig nie, elkeen wat vals tegen jou getuig sal gestra word, dit is hoe ek die Heere vir my dienaars sorg, ek laat gerechtigheid aan hulle geskiet, sê die Heere, nou ook al sal God dit in sy bybel sê, maar hy laat toe dat hy vermoore, verkraag en besteel, sê, jy moet per tyd keer vraag vraag, jy sien daar is baie geest, sat hulle baie geestelike rechte oor ons mense, oor ons land oop, en dit is wat ons mense nie verstaan, omdat ons vastgevang is in vlees, ons stagneer in vlees, versta jy, ons kan die geestelike aspekte nie sê nie, en ons kyk nie na ons eie levens nie, dis waar die probleem hulle, spreke 3, vers 25 en 26 sê die woord, moet nie bang wees dat die ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slechte mense bedoel is, jou sal tref, want die Heere sal jou beskerm, hy sal sorg dat jy nie in strik beland nie sy belofte in Godse woord, my liewe broers, sister, so ons moet begin vraag vraag, ons moet die rooie lichte kan raak sien, en vraag vraag, bykie kyk na ons self, spreek in 1923, wie die Heere dien, sy lewe is veilig, so mens slaap rustig, geen ram sal omtref, jy sê jy moet jou Heere ken, nie net met die mond, maar met die hart, en jy moet in syverheid en heiligheid kan lewe, jy moet die bybel onvoorwaarde kan gehoorsam, versta jy, daar is die doel en die rede vir alles, my liewe broer, sister, as jy nie met God kan praat nie, ga jy nie weet, hoe kom hierdie lelike dinge op mense sy paaie kom nie, kom ons gaan aan, Psalms 121, ver 3 tot 8, staaf en bevestig die Heere, hy beskerm jou, hy sal nie toelal dat jy strykel nie, hy sal jou beskerm slaap nie, vertoe, hy sal nie toelal dat jy strykel nie, hy wat jou beskerm slaap nie, waardig, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie, die Heere beskerm jou, die Heere bewaar jou van alle gevare, bedag sal die son jou nie steek nie, en snag sal die maan jou nie kwaad doen nie, die Heere sal jou beskerm tegen alle gevare, Jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Jy sien my lewe broer, sister, ons moet begin vraag vraag, hoekom sal God dit in die bybel sê, maar dit gebeur anders dan met ons, ons moet begin vraag vraag, vertel, ons kan nie net vingers na God toe wees, ons moet begin na ons self kyk, want die verste 1 plus 1 kom nie by 2 uit, dit wat ons in die kerke geleef word, en wat ons bevind hier buiten, kom 1 plus 1 nie by 2 uit, die is groot probleem hier buiten, jy moet die rooie lichte kan sien, Spreke 26-2, soos volkies wat voorbij vlieg en nie gaan sit nie, so gaan een vervloeking by jou voorbij as jy dit nie verdien nie. Is alles beloftes in Godse woord. Jy sê my liewe broer en sister, 
God sal nooit tegen sy eie woord in opstand kom nie. Daar staan geskrywe, God is nie mens dat hy sou lieg nie, en mens dat hy van gedachten sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie, vir alles is daar een doel en een rede, hoekom alles met ons gebeur, jy moet begin vraag vraag, gaan terug tekenboord toe, gaan doen, self onderzoek, beweeg terug na Godse vlak toe. As ons kyk, na die slag van bloedrevier, die vleeslike laar wat plaas gevind het, ons weet al as hulle die wat die slag van bloedrevier nie ken nie, hulle het die laar, die boere het die laar getrek met osse wa, en hulle het so beskerm, hulle het ook een gelofte aan God afgeleid, en was die vleeslike laar gewees, en op die einde van die dag, baie mense het politiek daar aan gaan koppel, baie mense het ras, velkleer aan alles gaan koppel, waar het op die einde van die dag, gegaan het oor geloviges en ongeloviges, gaan kyk wie was die geloviges, gaan kyk wie was die ongeloviges op die dag, ek wil ook julle allemaal uitnooi, om my leerstel om YouTube te gaan kyk, van die slag van bloedrevier, hoe die heilige geest my kom leer, dit aan my kom openbaar het, nou baie, hier is baie leiers hier buiten, ek wil apens sê valse leiers, wat weer wil optrek, hulle wil allemaal by mekaar, ons moet nou iwers te lang in Suid-Afrika op een bult of iets gaan bly, of by een rivier of wat ever, dan moet ons nou maar weer vleeslike laar trek, want dan kan ons nou saamstaan, en ons kan vecht in die vijand die buiten, so hier is baie, ek wil apens die valse leier, wat weer mense wil intrek, om weer een laar te trek, soos die slag van bloedrevier, en ja, baie van hulle skreef vir selfbeskikking, baie wil vlug, baie mense wil weghaard loop, en snel wat jy hoor, as jy buiten jy oor uitleen op sociale netwerke, wat jy hoor wat elke persoon sy plan nie buiten is, hoe praat elke nie buiten, jy moet na sy geest kyk, wie lei om, verstaan jy, dit is dit is ongelooflik om te sien hoe baie jy leer van mense, wit, bruin en swart in hierdie land, maar ja, ongelukkig, daar is sikke type leiers, jy sien te sê, hulle glo nie in Jesus Christus nie, is ook nie te sê, dat hulle nie die heilige geest ontvang, maar jou duidelik kan hulle nie God sy stem hoor nie, want dan sal hulle nie sikke dwaase besluite maak, die baie, baie belangrijk, nou, ek het een woord vir ons regering, baie, baie belangrijk vir ons regering, op die oomlik, en die wat na my luister, God, het met elke van ons een plan en een doel hier op aarde. Die woord sê immers die volgende, ons beplan ons pad, maar God beplan ons wee. Op grond van hierdie en op baie ander skrifgedeeltes rechtvaardig dit my ons verblijf en teenwoordigheid binnen Suid-Afrika. Ek het net soveel recht soos ons regering, soos ons politieke leiders om in hierdie land te woon, my vader in die jimmel het my, het ons hier kom vestig, is ons deel van Suid-Afrika sy plan, of soek ons regering, ons politieke leiders ons nie hier nie, want ongelukkig is dit nie net vir oppak en wegtrek nie, Godse wil moet geskiet, jylle sien die regering wat na my luister, politieke leiders, mense wat na my luister in die regering, Jylle bevraag teken nie net ons teenwoordigheid hier buiten nie. Jylle bevraag teken die levendige, almachtige, alomteenwoordige, allerheilige God wat ons hier gevestig en geplaas het. Die kees is natuurlijk in jylle eie hande. Verstaan, het woord vir myself wat ek ontvang het en vir ons kinder, vir Godse kinder, my medebroers en sister, Godse kinder, die woord wat ek ontvang het, vir myself en vir ons is Joel 2 vers 28 tot 32 wanneer dit alles gebeur het sal ek my geest laat kom op al die mense jylle seens en jylle dochter sal as profete optree, jylle ou mense sal drome droom, jylle jong man sal visioene sien en daar die tyd sal ek my geest, dis die hele geest laat kom selfs op die wat nie in aansien is nie, ek sal tekens gee in die jimmel en op aarde bloed, vier en rookwolke die son sal donker word, die maan bloed rooi, en dan sal die groe, die vreselike dag van die Heere kom, elke wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word, op Sionsberg en in Jerusalem, sal daar uitkomst wees, so die Heere beloof, die wat dier die Heere geroep is, is by die wat gered is, die betekenis van dit wat ek van die Heere af ontvang, in Jood 2 vers 28 tot 32, die geest van die Heere is oor ons, 
Wie waar die Heere aanroep, sal gered word. So jou vertrouwen, jou geloof, moet totaal en al in God gefokus wees, nie in mense of in wapens nie. Dit gaan oor jou geloof in Jesus Christus, en dat jy gefokus, wat jy die Heere onvoorwaardig vertrouw, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou kracht. 1 Samuel 21 vers 7 tot 9 het die Heere ook vir my gegee, ek lees vir julle, luister mooi. Een van Saulse slaven moet daar die dag in die tempel deurbring. Sy naam was Doag. Hy was een Edomiet, die hoof van Saulse veewachters. David het ook vir Achimelek gesê, is hier nie miskien een spies of een swaard by die hand nie, ek kon saaf nie eers my swaard of my ander wapen vat nie, want die saak van die koning was dringend. Die priester het om geantwoord, die swaard van Golia had die vulle stein, vir wie jy in die dal by die grootboom verslaan het is hier, toegedraai in een mantel achter die skouwer kleed, vat het vir jy as jy wil, want in hierdie plek is daar niks behalwe hierdie een nie, en David sê daar is nie nog so een nie, geer het vir my, die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, die Heere sal ons toeris met die geestelike wapens wat ons nodig het, baie baie belangrik. En my liewe broer en sister, allemaal wat vandag na my luister, drink jou koppie koffie, spit jou oor en luister mooi, wat ek nou oor gaan praat, dan gaan jy idee kry wat die Heere binnen Suid-Afrika gaan doen, baie, baie belang, luister mooi, hier is die belangrijks met die kern van hierdie leerstelling. Ek wil graag gesels oor een man wat as siener van Reisburg bekend gestaan het, nou dadelijk is daar mense sy oore wat spits, mense wat omken, mense wat dink hy was vals, hy voorspel en sien Hy voorspel en sien eendag die volgende in die verre toekomst gebeur. Ek lees het vir julle, een stuk uitsienerse profesie uit. Dis wat ek graag wil doen, ek wil het vir julle lees. En dan klaar dit ook uit, ek gaan het uitklaar, soos ek dit van die heilige gees af ontvang het. Luister mooi, drink hy koppie koffie, luister mooi. Dan sien siener een baie bemoedigende gezig. Hy sien het in gees soos wat geen voortrekker, ek het in hakies gelovig gekryd, dit wat die Heere van praat, hy verwijs na die voortrekker toe ons verwijs na die gelovige, binnen die laar van bloedrevier gesterf het nie, sterf ook nou niemand wat binnen die laar is nie, luister baie mooi, die vraag is, waar hierdie laar gaan wees, aangezien dit toch fysisk onmoedig is, om laar te trek, soos wat die voortrekker, die gelovig is dit gedoen het, in die tye van bloedrevier, Maar Siener, luister baie mooi, maar Siener antwoord selfs hierdie vraag as hy sê dat elke wat in sy hart reg is, bekeer, die wat bekeer is, reeds binnen in die laar is, ongeacht waar hy woon. Luister mooi, orai, so as jy in jou hart reg is, bekeer, een kind van God, is jy reeds in die laar. Wat gebeur met die gee, die geene wat hulle self op daardie stadium buiten die laar begeef, dier dat hulle in oortuiging aan een of ander rasgemengde instantie, dit is nou afgodsdienste, valse geloofde, enige vorm van een kolte behoort, of daak nog nie vir Jesus aangeneem het nie. Siener noem drie dinge in hierdie verband, luister baie mooi. Eerstens, dat diegene wat die Afrikaanse volk, dit is in Hakies, die gelovig is, hy praat af van Afrikaanse volk, maar die Heere wees het openbaar het aan my, as gelovig is, Godse volk, die een lichaam van Christus, breid van Jesus volgens 1 Korintheers 12, vers 12 tot 31, verraai het, sowel as hulle, meelopers, op een dag sal besef, dat die gezichte wat siener werkelijk, die gezichte van siener werkelijk van die Heere was, en dan begin hulle bid, dat hulle die verskrikkelijke dinge gespaar sal bly. Siener was een oprechte gesalfde kind van God geweest, baie belang, dis hoe ek het van die Heilige Geest al vervang, en die tweede punt, tweedens hoor siener, geweerskote en mense wat skreeuw, wanneer die emmer bloed omval, Hy sien hoe swart is, in haakies sê die Heere vir my, dat ek het notas maak, dis goddeloos is, en ongeloofig is, versta, hy swart is, is boos, hy dit is goddeloos is, ongeloofig is, hardloop, onblank is, in haakies sê die Heere weer vir my die uitklaans gee, geloofig is, Godse volk, dood te maak, 
maar wanneer hulle by die ingange kom van mense wat reeds in die laar is, sien hulle die hek in die ingang en die raak nie en gaan dan na die bure. God slaan dus die moordenaars met blindheid om die ingange na mense wie binnen die laar is nie raak te sien nie. Dit wat automatisch gebeur, geestelik, gaan die Heere mense sy oor toemaak dat hulle die die wat in die laar is nie kan raak sien nie. Dit laat mens onwillekerig dink aan Israel wat in balanskap in Egypte was en bloed aan hulle dier en kousijne moes smeer so dat die engel verby hulle dier sou gaan om so doen en net die Egyptenare met die dood te tref. So sal die bloed van die lam die geen in die Afrikaner volk, dis hoe hy gespreek het, in Hakies en die Heere wee dat ek neerskryf, gelovig is, Godse volk, een lichaam van Christus, breid van Jesus, 1 Korintiers 12 vers 12 tot 31, wie sy harte binnen Godse laar is, sy levens te spaar, so kinders van God, of jy wit breid so aan man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels, en Soto, Zulu praat, as jy in Jesus Christus glo, man bid en dien, as Seen van God, as Messias, Immanuel God by ons, vorm jy deel van die enlicha van Christus, as jy heilig geest ontvang, deel van die enlicha, baie belangrik, mens kan nie hier dink, hoe verskrikkelijk dit gaan wees, vir die wat buiten daar die laar is nie, die wat nie glo in Jesus Christus, goddeloos is, sondaars, versta jy wat glad die in Jesus Christus glo nie, nou, daar is sien hoe die, daar is sien, sien er hoe diegene wat die groot verraad gepleeg het besef dat hulle moet vlug en hy sien hoe hulle nie eers tyd het om die venster toe te maak en so die gordijn in die wind wapper en hulle letterlik alles achterlaat so dit gaan dit gaan baie skiele kom versta jy nou hierna sien sien er een skuiding met die verraaiers een kant en diegene wat binnen die laar is aan die ander kant die die binnen die laar stoor trane van dankbaarheid, omdat hulle nie in die skoene van diegene buiten die laar staan, aangesien daar verskrikkelike dinge op hulle wacht. Hierdie gezicht laat mense besef, dat het nou tyd is om ons ontspoorde volksgenote, dit is die mense hier buiten wat afvallig geword het, lauw christene, halwe christene te oorreed om om te draai, voordat dit te laat is, diegene wat oorreed, om te hoor, wat oor het om te hoor, jy sien, vir oor die 6-7 jaar, gebruik God my al om mense te bekeer, vir hulle sê, draai terug na God, erken belei, distansieer van die sonnes, gaan uit, sonnes nie, wie nie, moet nie in sonnes vol hart nie, verstaan jy, jy kan God nie met sonne behaag nie, God haat sonde, sien er sien sekere dinge voor en tydens die aanval, hy sien die swart is, dit is die goddeloos is, ongeloofig is, in Johannesburg, wat onder mekaar praat, dit is duidelijk dat hulle iets duister bespreek, wat ander nie moet hoor nie, dan kom een swarte, dit is een geestelike demoon, satan, doote die Heere vir my, dat ek notas maak, en druk een geweerloop in sienerse gezicht, siener het homself altyd gesien waar, dit sy eie mense is, verstaan jy, Godse volk, die breid van Jesus, die enig of van Christus, 1 Korintiers 12, vers 12 tot 31, net voor die snelle getrek word, kom my hand van boe en klap die geweer weg, so dat dit in heel te mal ander richting skiet, God, die almachtige, dit is Jesus, wat hy geweer wegklap, so God, is in beheer, verstaan jy, voor Satan, dink hy, geer hy laaste, of hy trek hy laaste skoot, tree God die almachtige, tree Jesus Christus in vir sy kinders, baie, baie belangrik, dan gebeur daar iets vreems, swart is, dit is nou die goddeloos, is ongeloof, het begin hard loop, en op mekaar te skiet, terwyl blank is, dit is die geloofig is, Godse vol, breid van Jesus, die een lichaam van Christus, een kan staan, en kyk hoe hulle mekaar uitwis, dit laat mens on, wil ek kerig dink wat met die medianiete in die tyd van Gideon gebeur het. In Richter 7 lees ons dat Israel elkeen bly staan het op sy plek waarop die jyre laar van die medianiete hart loop, skreeuwend vlug terwyl die jyre die swaard van een ten die ander een rug. Die gene wat vandag binnen die hierdie, die 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 gene wat vandag binnen die jyre sy laar is, kan iets soort gelijk aan skou en besef dat die jyre vir hulle ingetreed sien er sien dat die hele wereld oor hierdie wonen werk praat en sê, kyk wat dit God vir die boerevolk, dit is nou in hakkies die gelovig is, Godse volk, die een lichaam van Christus, breid van Jesus, 1 Korintiers 12 vers 12 tot 31 gedoen, so die wereld sal praat van dit wat God in ons land gaan doen, nou baie belangrik, dit is belangrik dat jy sal verstaan, 
dat Godse kinders onder een geestelijke laar sal wees. Versta, jy wil Godse beskerming oor jou, hy is jou perseel, jou, jou kinders he, jou be, alles wat in die perseel is. En dis ook omdat so belangrijk is om sonebleinse de bevrijding te doen, om enige rechte, geestelike rechte wat Satan oor jou het, te breek in Jesus Christus. En dis ook hoe sonebleinse bevrijding so belangrijk is, wat jy wil onder die geestelike hand van God, die geestelike laar, maak die saak of in die kaap of in Oos-Lonen of Durban of Pretoria blij nie, Godse hand, sy gee, jy sal deel van die laar wees, dis die slag van bloedrevier was hulle in een laar vleesig, hierdie keer gaan het een geestelike laar wees en God gaan sy kinders beskerm, die wat in hom glo, mag jy sal of jy wit breid of swaard is, die wat deel is van die eenlichaam van Christus, die volk van God, dit is ongelooflik om, om, om God in alles te vertrouwen. ek is opgewonden. ek is so dankbaar om te weet wat die Heere in ons tyd gaan doen, in ons levens gaan doen, wat ons gaan sien, wat die Heere sy hand gaan doen, dis wonderlik. Nou, God, God, sy bevestiging is uit die woord uit, luister baie, baie mooi, luister mooi wat die Heere vir my gegeet, ek het nou vir julle verduidelik, hoekom sienerse profeseer by mekaar uit, maar ook, hoe God het bevestig, uit die woord van God, en wat die Heere vir my gegeet, luister baie mooi, drink hy koffie koffie, hou jou, hou jou, hou jou, uh, um, concentratie, baie belangrik, Richter 5, vers 6 tot 8, in die daal van Samar, sien van Anat, in die daal van Saal was die hoofpaie stil, reisigers het onpaie gebruik, die lewe buiten die stere het in Israel gekoen en achteruit gegaan, totdat ek, de Bora, na vore gekom het, totdat een moeder in Israel na vore gekom het. Toe die volk nieuwe goede vir hulle gekies het, het daar oorlog gekom, maar die eenheid Israel se duisende soldaten het die wapen opgeneem. Je luister mooi wat die Heere vir my gegeet oor die skrif, die betekenis. Daar kom moeilike tye, hoor jylle, die Heere sê dit vir ons, daar kom moeilike tye, maar ons hoef nie wapens op te neem, ons moet nie wapens opneem, nie, baie, baie belangrik, alright, baie, baie belangrik. Jeremia 17 ver 5, so sê die Heere, daar is een vloek op die mens wat sy vertrouwe in mense stel, wat sy kracht soek by sterflike mense van my al wegdraai. Jesaja 2 vers 22 hier die Heere vir my, moet nie op mense staat maak nie, hulle blaas so makkelijk die laaste asem uit, hulle is min werd. Die betekenis van die twee skrifte, stel jou volle vertrouwe op God, nie op mense nie, baie, baie belangrik, my liewe broer, sister, nooit kan een van ons omdraai en sê, ons het die geweet nie, God geef vir ons, die bybel doen die praatwerk vandag, so die Heer het dit op my hart kom leed, nou, ek geef julle bewijse, in Godse bybel, dat hy self optreed in die vijand, ek gaf julle bewijse lever, hoe God optreed in die vijand, sonder dat sy volk, sy kinders, een wapen opgetel het, alright, dis die bewijse wat die Heer wil hee, ek moet met julle deel, Die eerste bewys, God het die volk soos Israel uit die Egypte laat trek, sonder dat een van hulle een wapen opgeneem het. Baie belang, daar is die eerste ene. Dan lees ons in 2 Koronieke 20, hoe God Josefat sy vijande verslaan het, sonder dat een van hulle een wapen opgeneem het. So het gemaakt nooit as, gaan kyk dit, God het hy jylle vijand verslaan, sonder dat Josef, <coughs> hier van Josef wat hulle wapen opgetel het, en dan pin nummer 3, ons lees ook in Jesaja 37 vers 36, hoe die engel van die Heere self opgetreed in die machte van die Assyrie, toe jy sal vergins gaan kyk, daar sonder dat hulle wapen opgetel het, so baie baie belangrik, as ons lees in Joshua 11 vers 1 tot 6, <coughs> ek lees het vir julle, koning Jabin van Hasor het gehoor, van Joshua sy oorwinnings. Hy stier toe boodskapper aan koning jo- Jobab van Madon, aan die koning van Simron en Aksaf, en aan die konings in die noordelike bergland, die in Jordaan van hy syd van Genasaret, in die laafveld en op die bergrug van Dor in die weste. Die Kananiete in die ooste en die weste, die Amorite, die Jetite, Firisite, Jebesite in die bergland en die Jewite, uh, onderkant Hermon in die mispegebied. Hulle het allemaal gekom met hulle leers groot meer as dit, so baie soos die sand van die see. Sien dit in jou geestes oog, hoe baie mense is dit. Hulle het ook baie perde in strijdwaans gehaard. 
Al die konings het een verbondskap gesluit en saam hulle soldate vir die oorlog teen Israel Godse kinders ontplooi by die merem, merem water. Die Heer het vir Joosja gesê, moet nie vir hulle bang wees nie. Moor het die tyd gee ek hulle oor aan Israel, dan sneeuwel hulle amal. Jy moet hulle perse hakskenings afsnij en hulle strijdwaans verbrand. Die betekenis van dit wat ek nou gelees en wat die Heer vir my gegeet, is alles geestelik ook. Maak jy saak hoe groot die die machte is wat ons wil aanval nie, God is groter, alright, geestelik, God het dit, ek het de juiste nota maak, geestelik, so Satan is baie bezig, wat die, wat die bose machte optrek, geestelik en vleeslik, maar God is groter, hy is in beheer, alright, nou gee die Heere nog een skrif, 2 Konings 20 vers 7 tot 11, Jesaja het toe optrag gegee, dat hulle een vijekoek moet bring, en op die sweer moet sit, en die koning het beter geword, Toe vraag is keer vir Jesaja, wat is die teken dat die Heere my sal gezond maak, dat ek oormore weer naar die huis van die Heere toe sal gaan? Jesaja het geantwoord, die Heere gee jou die volgende teken, dat hy sal doen wat hy gesê het. Moet die skade weer 10 trappe voor hem toe gaan, of 10 uh, uh, terugkom? Eskia sê toe, dit is makkelijk vir die skare wie om 10 trappe voor hem toe te skuif. Nee, laat die, laat die 10 trappe terugkom. Die profeet Jesaja die Heere aangeroep en hy die skare wie wat, wat reeds tegen die trap van Agas afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. Die betekenis van dit wat ek nou veel geleef, wat ek van die Heere af ontvang het, by die Heere is enig iets moendlik, baie, baie belangrik. Dag hier die Heere ook vir my 2 Konings 18 vers 19 tot 25, ek lees het vir julle, toe sê die hoof at jy dan vir julle, vir, vir hulle, sê vir Hiskia, so sê die koning van Assyrië, waarop beris hierdie vertrouwe van jou, jy dink woorde alleen is genoeg vir strategie en militaire mag, op wie vertrouw jy dat jy in opstand is tegen my, jy vertrouw op Egypte, op een versplintere riet, wat jou in die hand steek en jou seer maak as jy op hom leen. Dit is wat die faro die koning van Egypte beteken vir amal wat op hom vertrouw. En as jylle vir my wil sê, jylle vertrouw op die Heere, jylle God, dit is moos hy wie sy hoogte is en altare is, die al het verwoes het toe hy vir Juda en Jerusalem gesê het, jylle moet net by hierdie altare in Jerusalem aanbid. Wil jy oor eelkomst aangaan met my koning, die koning van Assyrië, ek gee jou 2000 pere, sal jy reiter vir hulle kan voorsien. Hoe sal jy weerstand kan bied ten een gouverneer, een van my koningse on, onbelangrikste ambtenare, en dan vertrouw jy op Egypte vir strijdwaans en paarde, by te dien, ek het die sonde die Heere opgetrekt in die plek om dit te verwoes, die Heere het vir my gesê, trek op teen daar die land en verwoes dit. Die betekenis van dit wat ek vir julle gelees en wat die Heere vir my geef, moet nie jou vertrouwe op mense stel nie, God geer die opdracht, op hom moet jy vertrouwe, alright, so kom weer nie, <coughs> baie belangrik, vertrouw onvoorwaardelik op die Heere, Wees eerder gehoorzaam aan God as aan mense. Handelinge 5 vers 29, een mens moet eerder aan God gehoorzaam wees as aan mense. Godse koninkrijk is een koninkrijk van kracht, nie van praat nie. 1 Korintheer 4 20, die koninkrijk van God is immers die saak van praatjes nie, maar van kracht, baie baie belangrijk. Daar is net een God, baie belangrijk, hierdie skrift het die Heer op my gelee, soos ek hierdie voorbereidings gedoen het. Jeremia 10 vers 11, so moet jy vir hulle sê, die goede wat nie jimmel en aarde gemaakt het nie, sal van die aarde af verdwijn uh, onder die jimmel uit. Baie belangrik, Jakobus 2,19, gloe dat daar net een God is, dit is recht, die bose geeste gloe het ook, en hulle sidder van angst, dit is wat hulle tans bezig is om te doen. Matthies 4 vers 10, gaan weg Satan, wat daar staan geskryf het, die Heere jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien, baie, baie belangrik, nou luister baie mooi, drink hy koppie koffie, hou jou concentratie, hoor wat sê die Heere vandag, vir elke kind van hom, elke kind van die Heere, vir my, vir elke van julle, wat glo, aan sy groot het, aan sy almag, luister wat sê hy vir julle, by ons is meer as by hom, as by hulle, by hom, by hulle is menselike macht, by ons is die Heere ons God, wat ons sal help, en ons oorlog sal vecht, luister mooi, hier gee die Heere die skrifte, 2 Koning 6, vers 16, 17, hoor die woorde van die Heere, moet nie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as 
wat hulle is, Elisa het gebid, Heere maak toch sy oe oop, dat hy kan sien, Heere maak hulle oe oop, dat hulle kan sien, die Heere die oe van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien, die berge rondom Elisa, wat vol per en strijd van vier, alles geestelik, by alles vleeslike mag, by ons is geestelike mag, baie, baie belangrik, nog een skrif wat die Heere vir my gee, om vir Heere te gee, 2 kronieke 32, vers 7, 8, Wees sterk, wees dapper, moet nie bang wees, moet nie skrik vir die koning van Assyrië, en die menigte by hom nie, by ons is meer as by hom, by hom is menselike mag, by ons is die Heere ons God, wat ons sal help, en ons oorlog sal vecht, die manskappe was bemoedig, dier die woorde van koning Iskia van Juda, ek sê vandaf, jy moet nie op jou eie vertrouwe staat maak, op wapens en gewere, bomme en mense nie, vertrouw onvoorwaardelik, op God, by ons, is meer as by hulle, baie, baie belangrik, alright, baie belangrik, my raad, vir allemaal wat moord gepleeg het, as jy vandag aan die ander kant van die laptop sit, of in die video, of die telefoon sit, en jy het moord gepleeg, miskien het jy mense doodgeskiet in die grensoorlog, of in die angloboere oorlog, of wat ook al, hoe oud jy ook al is, of jy het enige ander persoon vermoor, miskien is jy een vrou, wat abortie gehaard het, of miskien baba laat afkom het dier, te weet dat jy drink pille of jy doen seker iets aan jouself waar hy baba laat afkom het, as jy moord gepleeg het, luister baie baie mooi luister mooi wat ek vandaf vir jou sê, maak gebruik van my bevrijding op staan op vir Jesus, stand up for Jesus as jy op die blad opgaan sal jy dadelijk sien die woord bevrijding met een prentje en een link wat gaan na een ander blad toe, wat automatisch vir jou stap vir stap sal verduidelik om bevrijding te doen, sone beleids te kan doen, jou sone is hard op voor die heren te kan blij, dit vat een rikkie, maak seker die groot moet goed en recht voorbereid, maar daar sal word alles vir jou verduidelik waar sone beleids en bevrijding in kom, jy moet het aan die heren belei, as jy enige persoon vermoor of doodgemaak het, of het selfverdediging was, en of jy geluister het na mense nie na God nie, die woord sê jy mag jy moor pleeg jy baie belangrik, as jy abortie, as jy eeuwige persoon jou leven doodgemaak het, is my raad aan jou, jy moet dit kan bekeer, jy moet kan belei, verstaan, jy moet bekeer, ek ken belei en distansieer van alle sondes in jou leven, dis my raad aan jou, Jakobus 4, 7, sê die Heere, onderwerp jylle dan aan God, sta nie duivel teen, en hy sal van jylle al wegvlug, 2 Korintheer 7, 1, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, Laat ons dan reinig van alles wat lichaam en gees verontreinig en ons in, miskies toch, gehoorzaamheid aan God verkome aan hom toe wei. 2 Korintheer 7 vers 1 Hoe breek jy enige geestelike rechte oor een land, oor een regering, oor een persoon, een gesin, een familie, dier sonde beleids en bevrijding, daar is geen ander manier nie, Satan het baie geestelike rechte oor ons mense en oor ons land, en al hoe jy dit breek is, dier sonde beleids en bevrijding, klaar. Ek lees vir julle skrif, 2 Samuel 12 vers 1 tot 10, luister mooi wat die Heere vir my gegeet, daarna het die Heere vir Nathan na David toe gestuur, Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in die selfde plek, Die een was reik en die ander arm. Die reike het groot troppe klein vee en beeste gehaard. Behalwe een ou ooie lammetjie, het die arm man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krimmelkies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos een eie dochter. Daar het een besoeker by die reikman gekom en hy kon het nie oor sy hart kry om van sy klein veel beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. David het onbloedig vererg oor die man en vir Nathan sê, so seker as die Heere leef, een man wat het oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan vir David, so sê die Heere die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, ek het aan jou die koningskap van Saul gegeen, boon ook nog sy vrouwens ook, ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegeen, en as het nog te min was, sal ek enig iets daar wou bygee, 
Waarom het jij nou die woord van die Heere geminnacht die so verkeerde ding te doen? Jy het Iridia die het tiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammonite. Daarom sal die swaard nou nooit weer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminnacht toe jy Iridia die tiet sy vrou vir jou gevat. En die beteken is die reden hoe kom die Heere hierdie skrif vir my gee om vir julle te gee. Amal dra die gevolge van hulle sondes, al het hulle berou. Vir elke aksie is daar een reaksie. Maak ook die saal wie en wat jy is nie. God is genadig en hy vergewe sonde, maar daar is altyd gevolge. Verta jy, dit is wat ons sien. Baie mense vir die Heere vraag, wil hy strek het in die grensoorlog mense doodgeskiet. Heere, ek is jammer daar oor. En die Heere het jou vergewe daarvoor, maar op die einde van die dag is daar een reaksie, wat ons op die einde van die dag gesien het, hoe die regering, die hele aparte is regering tot die val gekom het, want onder die vano van christenskap is mense verdruk en vermoor en 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 God het absoluut niks daarvan gehou nie, so daar is een doel en een rede vir alles my liewe broer en sister Edmund Burke het eendag gesê the only thing necessary for triumph of evil is for good men to do nothing Alright, dis wat hy gesê het in Proverbs 24, 11, 12 Rescue those who are unjustly sentenced to die Save them as they stagger to their death Don't excuse yourself by saying Look, we didn't know For God understands all hearts And He sees you He who guards your soul knows you new He will repay all people as their action deserve Dit is my waar oor dit Kom op die saafte neer Daar is een prijs om te vertaal, vir elke aksie en vlees is daar reaksie op jou siel en geest, vir elke sone wat jy doen is daar, versta jy is daar, hoe kan ek sê, gevolge, definitief. As ons kyk na oorlog en abortie, moord, genade, dood, self, verdediging, baie mense, baie, baie ongebore babas, sy bloed, roep hart van die grond af na die Heere. My liewe broer, sister, ons sien dagelijks al die moorde op die Kaapse vlaktes. Ons sien het in dorpe en stede. Ons sien het op plase. Ons sien al die aborties hier buitenkant. Ons sien al die moord en doodslag hier buiten. Baie mense, baie ongebore babas, sy bloed roep hart van die grond af na die Heere. Ons mense, luister baie mooi, ons mense is so diep in die wereld ingetrek en vastgevang, en die Heer het dit vir my gewaas, baie van ons mense is misleid en bedien met die halve waarheid binnen ons kerke, baie van ons mense lewe nog onder die eerste verbond, of die ou verbond, waar ons ons self hoor ag, as ander volke en nasies hier buiten, weet, ons is die volk Israel, ons is die wittes, en die ander mense sleg, ons is beter, is dit me, myself en I, my liewe broer en sister, luister vandag baie mooi, na die volgende woorde wat ek nou gaan spreek, luister baie mooi, luister mooi, jy het jou bybel by die raan, luister mooi wat ek nou gaan sê, nergens na Jesus' opstanding, sal jy lees van die persoon wat tot bekering gekom het, en dan van daar af gaan kwaad vir kwaad vir geld het nie, jy sal dit nie die bybel lees nie, Nergens na Jesus' opstanding sal jy lees van die persoon wat tot bekering gekom het en dan van daarop gaan oorlof voer het nie. Jy sal het nie in die Bijbel kry nie. Nergens na Jesus' opstanding sal jy lees van die persoon wat tot bekering gekom het en dan van daarop sy besitting, sy geld en familie verafgoed het nie. Jy sal het nie in die Bijbel kry nie. Nergens na Jesus' opstanding sal jy lees van die persoon wat tot bekering gekom het en dan van daarop gaan opstand en rebellie en betogings orgestreer nie. Jy sal het in die Bijbel kry nie, my lieve broer en sister. Nergens na Jesus' opstanding sal jy lees van die persoon wat tot bekering gekom het en dan recht in eie hande gaan neem het nie. Jy sal het in die Bijbel kry nie. Nergens na Jesus' opstanding sal jy lees van die persoon wat tot bekering gekom het en dan van daarop mense gehaad, vermoor of verkracht het nie. Jy gaan dit in die Bijbel kry nie, daar is nie syke voorbeelde vir ons in die Bijbel nie. Daar is na Jesus' opstanding, sal jy lees van die persoon wat tot bekering kom het en dan van daaraf gaan wapens koop het vir selfverdediging nie. Jy sal dit nergens in die Bijbel kry nie, daar is nie so'n voorbeeld in die Bijbel nie. Nergens na Jesus' opstanding, sal jy lees van die persoon wat tot bekering kom het en dan van daaraf sy taal, sy kultuur, sy volk en velkleer verafgoed het nie. Jy sal dit nergens in die Bijbel kry nie. Gaan kyk wie was Godse bekeelinge, gaan luister deel 1 wat ons klaar bespreek het. 
Nee, is nou Jezus so opstaan en sy Elias van een persoon, wat tot bekering gekom het, en dan van daar af, sy landsvlag en sy volkslied, soos ons die stem van afgod, vertel jy, van afgod het, jy sal het nergens in die Bijbel kry nie, jy sal nie sien dat bekeling, wat op recht op bekeling kom het, hulle landsvlag en volkslied, volksliedere, so van afgod het nie, nie my liewe boete en sissy, dan lees ek en jy nie die selfde Bijbel nie, dan dien ek en jy nie die selfde God nie, of daar is een ongelooflike groot misverstand tussen ons, een misverstand wat natuurlijk van Satan afkom, jy verstaan heel duidelijk nie die geestelike aspect van ons geloof nie, jou bewys van bekering is vals, en die geest wat binnen jou woon is nie op recht van God af nie, ek wil Jesus in jou leven kan sien, jy moet kan praat, skryf, hoor en optreef soos Jesus Christus het sou gedoen het, die Bijbel is jou fondament, rugleid en kompas, Jesus Christus is jou rolmodel, die apostels het ons kom leer wat God van ons verwacht, Nergens in die Bijbel het hulle reg in eie hande geneem nie, nergens nie, sal het in die Bijbel kry nie. Nergens het hulle wapens gaan koop om hulle self te beskerm of vir selfverdediging nie. Nergens het hulle oorlog gevoer nie, weet julle hoekom? Want die ware vijand is in gees en nie in vlees, die 2 Korintheers 10 vers 3 tot 5 en die VCR 6 vers 12, soos ons nou nou gelees het. God self, was Petrus, Paulus, Stefanus, Jacobus, Philippus, Johannes, sy beskermers, kies toch, die vijand, Satan, kon absoluut niks aan hulle doen, as ons jimmelse vader om nie toegelaat het nie, ja, Satan kan geestelik en vleeslik aanval, en baie gevallen manifesteer hy dier mense, maar ons moet onvoorwaardig doen, wat die Bijbel vir ons leer om te doen, daar staan geskrywe, Jy moet jou vijand liefie soos jou self, sien die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg, volgens die woord, Matthies 5 ver 43 tot 48, Lukas 6, 27, 28, 32, 32 tot 36, baie bra, wat jou vijand, versta jy, dis waar die barmhartige Samaritaan ook inkom, wat jou vijand, dis nie vlees nie, dis geest, versta jy, gee om water om te drink, gee om koos om te eer, want so maak jy om vier rooi van skaante, die Bijbel praat hard en duidelik, Matthies 5 ver 3 ver 9, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die jimmel, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, versta jy, dis die eigenskap, die goeie vruchte van die bekeerde, oprechte bekeerde kind van God, Matthies 6 ver 14, 15, as jylle ander mens hulle oortredend vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe, maar as jylle ander mens nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredend vergewe nie, so as daar enige persoon is, wat jy op hierdie dag nie kan vergewe nie, hy kan witbruin of swart wees, hy kan even de klerk wees, kan Nelson Mandela wees, hy kan enige persoon, as jy ander mens nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, klaar, die Bijbel is hard en duidelik, Matthies 18 ver 15 tot 17 en vers 21 tot 22 hier die Heere vir my as jou broer verkeerd opgetree tegen jou, ga wees om te reg waar jylle een kant alleen is as hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so dat alles wat gesê word, dier die woord van twee of drie getuies gevestig, bevestig kan word, en as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente as hy ook na die gemeente luister nie, moet jy om as een heiden en een tollenaar behandel, daarna het Petrus na Jesus toegekom en gevraag, jyre hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd steen my doen selfs sewe, sewe keer Jesus antwoord om, ek sê vir jou nie sewe keer nie, maar selfs sewentig mal sewe keer so die wijf jou belangrik vergifnis is teenoor die persoon voor jou, dit is so belangrik vergifnis van hart, jy moet ander mense kan liefie soos Jesus Christus jou lief gehaard het, en jy moet ander mense kan vergewe soos Jesus jou ook vergewe het, baie belangrik, amal gloe in Jesus Christus amal wil jimmel toe gaan maar niemand wil doen wat die Bijbel vir ons leer nie, die woord sê, wat is sinne dit, dat jylle my aanspreek met jyre jyre, en nie doen wat ek sê nie, hoor vandag die woord van die jyre, die Christus, die Seen van God, daar staan geskrywe, Matthies 5, die jyre geer het vir my om vir jyre te geer, vers 38 tot 48, ek lees het vir jyre, 
Jy het gehoor dat daar gesê is, en ook vir die oog en die tand vir die tand, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie tegen een kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die rechterwang slaan, draai ook jou ander wang na hom toe. As iemand jou hoofd toe wil vat om jou onderkleren te huis, gee hom ook jou boekleren. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te draad, draad het vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vraag, en moet hom wat van jou wil lee nie afwees nie. Jy het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief en jou vijand moet jy haat, maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijand lief hee, en jylle moet bid vir die wat jylle vervolg, so dat jylle kinders kan wees van jylle vader in die jimmel. Hy laat immer sy son opkom oor slechtes en goeies, en hy laat reen oor die wat recht doen, en oor die wat verkeerd doen. As jylle net die lief hee, wat vir jylle lief het, wat te loon kan jylle dan nog verwacht? Maar die tollenaar, maak die tollenaar sê ook maar net so nie. En as jylle net jylle broers groet, wat doen jylle meer as die ander? Maak die heide nie ook maar net so nie. Wees jylle dan volmaak, soos jylle jimmelse vader volmaak is. Baie, baie belangrik. So sit neer die wapens, ek wil het weer uitroep vandag. Sit neer die wapens, sit neer die messe, sit neer die bome, dit gaan jou een plek in Godse koninkryk koos. Die satan wil hee moet recht in eie hande neem. Die satan wil hee moet mekaar slechts en vervloekend doodmaak. Wie grijp na die swaard, sal val dier die swaard. Niks in die wereld is die prijs werd om hel toe te gaan nie. Nooit sal jy een fout met die fout kan recht maak nie. Gaan soek die jyre op, los die oordeel straf en vergaling vir hom. Jy is ver te veel mense hier buiten, wat sal probeer God speel, sonder God, is hulle amal gedoem, om tot die val te kom, baie belang, en my liewe broer, sister, in die laaste drie jaar, wat die Heere my die opdracht te geet, om die leerstaans te maak, het hy ook vir my skrifte gegee, wat by elke gedeelte moes kom, en hier is die skrifte, wat die Heere vir my gee, Godse skrifte aan ieder en elk van ons, wat onvoorwaardelik op hom vertrou, en hy sal sy kinders beskerm, hier is die skrifte, wat die Heere vandag vir jou gee, vir my gee, vir elke christen kind van God, wit, bruin of zwart, man, vroef kind in die land en die wereld, wat vasthou in die hand van God, hier is die skrifte, wat die Heere vir my gee, om vir jou te gee vandag, daar is een paas skrifte, ek lees die skrif en ek gee dan die betekenis, jy sal sien hoe die bybel op die oude vir die dag die praat werd doen, en God kom al die loof en eer toe, luister lekker, drink die koppie koffie, want die die woord kom uit die troonkamer, uit die centerpunt van Godse Koninkryk uit, en hy gebruik my net as een boodskapper om het vandag vir jou te gee, lekker luister, kyk na die skrifte en die betekenis, en dan op die oude vir die dag gaan ek bid vir elke van ons op die oude vir die dag, Handelinge 5 vers 37 tot 39 Daarna was dit Judas die Galileer wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met die deel van die volk achter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgeling is uit mekaar gejaag. Wat die heilige geval betref, my raad aan julle is, laat staan die mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mense werke sal daar niks van kom nie. Maar as dit wat van God kom, sal jylle hulle nie kan keer nie. Moe nie dat het later blijk, dat jylle self teen God gestry het nie, die raad het na hom geluister. Die betekenis van die skrif wat ek nou vir jou gelees het, die jylle reken af met die leier wat in, wat, opstand veroorzaak, en so ook hulle volgelinge, baie belang, die Heere reken af met leier wat opstand veroorzaak, en so ook hulle volgelinge, baie, baie belangrik. Ja, hier die Heere vir my Job 21 vers 23 tot 26, die een mens sterf, in sy volle kracht, terwijl hy heel te mal tevrede en rustig leef, terwijl hy blakend gezond is, en volop mirg in sy bene het, Die ander sterf in bitterheid, sonder dat hy voorspoed gesmaak het. Saam lê hulle, skies toch, saam lê hulle in die graf, al twee oortrek van die worms, die betekenis van dit wat ek nou gelees het, na die dood kry jy die selfde behandeling, niemand word voorgetrek, alright, so na die dood kry jy die selfde behandeling. Psalm 37 vers 12 tot 15, luister mooi, die godeloose soek die ondergang van die rechtverdige en bedrijf sy lewe, Die Heere lach vir die godeloosis, want hy sien hulle dag kom. Die godeloosis trek die swaard en span die boog om die hulpeloos en die arme dood te maak, om die wat die rechte pad loop te vermoor. 
die goreloos is een zware sal, hulle eie harte tref, en hulle sal boe, sal stikkend, en hulle boe, sal stikkend gebreek word, betekenis van die skrif, die Heere sal nie toe, dat sy rechtverige kinder, die die goreloos is, seer gemaakt word nie, alright, dis die skrifte wat die Heere gee, 2 Korintheer 6 vers 16 tot 20, hy het geantwoord, moet nie bang wees, die wat by ons is, is meer as wat hulle is, Elisa gebid, Die Heere maak toch sy oor oor dat hy kan sien, die Heere het die oor van die saaf oor gemaakt en hy het gesien, die berge rondom Elisa wat vol per en strijd was van vier, toe die arme meers op hom afstorm het Elisa tot die Heere gebid, slaan toch hierdie mense met blindheid, die Heere het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevraad, Elisa sê toe vir hulle, dis nie nie die rechte pad nie, en dis nie die rechte stad hierdie nie, kom achter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek, Hy het hulle na Samaria toegeleid, toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Heere maak hierdie mense sy oor oop, dat hulle kan sien, toe die Heere hulle oor oop maak, en hulle kyk, toe is hulle binnen in Samaria, die betekenis van die skrif, as die Heere vir ons is, wie kan teen ons wees, die Heere vecht vir ons, die Heere vecht vir ons, Job 4 vers 7 tot 11, geer die Heere vir my, Dink daar oor na, het iemand ooit ons kuldacht in gronde gegaan, waar is die rechtvaardig is, ooit uitgewis, ek het ondervind, die wat onrecht plant en moeilikheid saai, oes dit ook, dier die toren van God gaan hulle ten gronde, dier sy woede gaan hulle tot niet, hulle is soos lius, maar hoe een lius ook al bril of grom, as sy tanne uitgebreek word, gaan selfs die sterste lius dood van die honger, en kom sy kleinkies om, die betekenis van dit wat ek nou gelees, dat God sal optreed teen oor die, onrechtvaardig is, teen oor die vijand wat nou dink hy is in beheer, God sal nie dat rechtvaardig is, en onskuldig is, ten gronde gaan nie, dan gee die Heere vir my dit in Noemium 31 vers 6, Hou moed en wees dapper, moet nie bang wees nie, moet nie vir die skrik nie, want die Heere jou God gaan saam met julle, hy sal julle nie in die steek laat, die Heere nie alleen laat, die beteken van die skrif, bevestiging dat die Heere oorwinning sal gee, alright, vir elke van ons. Na gier die Heere deed te noem jy om 7 vers 17 tot 24, jy kan daar ook dink, hierdie nazies is sterker as ek, hoe sal ek hulle kan verdrijf? moet nie vulle bang wees nie, dink net wat die Heere jou God met die Faro en die hele Egypte gedoen het, jy het met jou eie oog gesien met wat een groot plaan, tekens en woners, met wat er machtige dade en wonerdade, die Heere jou God jou bevry het, hy sal met al die volke vir wie jy bang is, maak soos met die Egypte, Die Heere jou God sal die nasies die skrik op die lijf jaag, totdat ook die wat oorgeblei het en vir jou weggekryp het uitgewis is. Moe nie vir die bang wees nie, want die Heere jou God is by jou en hy is groot en machtige God. Hy sal daar die nasies die een na die ander verdrijf. Jy sal hulle nie allemaal sommer dalen kan uitwis nie, want dan sal die wille diere vir jou te veel word. Die Heere jou God sal die nasies in jou mag oorgee. Hy sal hulle een groot verwarring bring, totdat hulle uiteindelik vernietig is. Hy sal hulle konings in jou mag gee, en jy sal hulle heel te mal van die aarde al wegvee. Niemand sal jou kan teenstaan nie, jy sal hulle uitdelf. Die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het, sal met God hoef ek, hoef ons vir niks en vir niemand bang te wees nie. Hy bring met tyd die oorwinning. Psalms 14, ver 4 tot 7, geer die Heere vir my, jylle allemaal wat onrecht pleeg, wat my volk opeet, asof jylle brood eet, en wat weier, om die Heere te dien, weet jylle dan nie, dat daar iets vreeslis met jylle gaan gebeur nie, omdat God aan die kant van die rechtverig is, en sal daar niks kom van jylle planne, teen jy hoopeloos is nie, die Heere bly sy toevlug, Ach, mag daar toch uit Sion vir Israel redding kom, wanneer die Heere die lood van sy volk verander, sal Jacob juig, sal Israel bly wees. Die betekenis van dit wat ek nou gelees het, die Heere sal die rechtvaardige, hy die onrechtvaardige sy klauwe red, prijs die Heere daarvoor. Ach, hier die Heere ook vir my Esther 7, vers 3 tot 6, koninging Esther antwoord toe, as die koning my goed gesint is, en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe, om te bly lewe, dit is my wens en my versoek, ek vraag het wat ons, ek en my volk is verkoop, om voor die voet uitgeroei te word, was ons maar net as slaal of safinne verkoop, sou ek stol geblei het, want dan sou die ramp nie soveel skade aan die koningse belange veroorzaak het nie, toe vraag die koning as jy ver ons vir koning Esther, wie is dit wat soeies beplan en waar is hy? 
En Esther antwoord, die teestander en vijand is hierdie la mens, hierdie Haman. Haman het groot geskrik daar in die teenwoordigheid van die koning en koning ging. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, die Heere sal nie toe dat die vijand sy la planne finaal uitgevoer word. Die ons God is in beheer, hy die laaste sê. Dan gee die Heere vir my dier te noem jy om 32 vers 26 tot 28. Ek sal wil sê, ek sal hulle verstrooi. Ek sal maak dat geen mens meer aan hulle dink nie, maar ek is bevrees die vijand sal my taart, Israelse teenstander sal het verkeerd beoordeel en sê, en eie kracht het ons dit alles gedoen, nie die Heere nie, want hulle is een nazi sonne verstand, hulle het geen inzicht nie die betekenis van wat ek gelees het, die vijand dink, hy krij die oorwinning dier homself, maar dit is net God wat dit toelaat, om sy wil te laat geskiet, prijs die Heere daarvoor, na gee die Heere 2 Samuel 22 vers 51, dit is hy wat aan sy koning groot oorwinning gee, en trouw aan sy gesalf te betoon, aan David en sy nageslag vir altyd, die betekenis van hy skryf, die Heere gee oorwinning, en hy is getrou aan sy gesalf te betoon, 1 Samuel 23, gesalfd is, 1 Samuel 23, vers 4 en 5, David het weer die Heere geraadpleeg, en die Heere het geantwoord, maak klaar, trek op na Keila toe, want ek lever die Philistijne aan jou oor, David en sy manne het toe opgetrek na Keila toe, en tegen die Philistijne oorlog gemaakt, hy het hulle vee as buitsaam gevat, nadat hulle een groot veldslag verslaan het, so het David die inwoner van Keila bevry, die betekenis van die skrif raadpleeg altyd die Heere en jy sal die rechte leiding kry, baie belangrijk die raad van die Heere is so belangrijk, my liewe broer en sister, dan gee die Heere vir my 2 kronieke 18 vers 28 tot 34, ek is amper klaar my liewe broer en sister, drink hy koppie koffie, hou jou concentratie ons is amper klaar, die koning van Israel en koning Josefat van Judas toe na Ramot en Gira toe die koning van Israel het vir Josefat gesê ek gaan my vermom voor ek die gevecht betrokken raak, hou jy jou koninklijke gewaad aan die koning van Israel het om te vermom en so die gevecht ingegaan die Arameese koning het die aanvoerder van sy strijdwaals opdracht gegeen spits die gevecht toe op die koning van Israel moet nie aan die ander aandag gee nie, klein of groot toe die aanvoerder van sy strijdwaans vir Josefat sien, sê hulle, daar is die koning van Israel en hulle het op hom toegesak, Josefat het om hoop geroep en die Heer het om gehelp, God het die aanval van Josefat al weggekeer, die aanvoerder van die strijdwaans het gesien, dit is nie die koning van Israel en het die achtervolging gestaak, iemand het echte losweg gepeil afgeskiet en die het die koning van Israel getref tussen die skibbe van sy harnas in die boorsplaat hy sê toe vir sy drijwe, ruk die perre om en bring my uit die gevecht uit, ek is gewond, die gevecht was die dag echter so hewig dat die koning van Israel tot die aand toe op die strijd waar moes bly staan in gevecht tegen die alameers, die laadmiddag is sy dood, die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het God is in totale beheer van enige oorlog voering, jy kan nie vir die dood wegkryp, die baie baie belangrik ek hier die Heere oor vir my Psalms 44 vers 5 en 6, jy is my koning oor God, gee toch aan Jacob sy nageslag die oorwinning, met jy hoop sal ons ons teenstander verslaan, en jy naam sal ons die die oorwin wat tegen ons opstaan, die betekenis van hy skrif oorwinning, bly net vertrouw op die Heere, so die oorwinning is om die draai, ons moet net bly vertrouw op die Heere, dan gee die Heere ook vir my Romeine 16 vers 18 tot 20, soke mense die nie Christus ons Heere nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hulle mooie praatjies en vleitaal misleie hulle die lichtgeloofige mense amelijk gehoor van julle gehoorzaamheid aan die evangelie ek het baie blij oor julle en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slechte nie God wat vrede gee sal die satan spoedig onder julle voete verpletter, die genade van ons Heere Jesus Christus is by julle, die betekenis van dit wat ek nou gelees het, God sal satan in ons levens verpletter, alright, so God is in beheer, hy vecht vir ons, hy sal die satan in ons levens verpletter, prijs die Heere daarvoor, dan gee die Heere vir my Psalms 108, vers 8 tot 14, ek lees het vir julle, God het in sy eie, in sy heilige woning gesê, as oorwinnaar sal ek sieg hem verdeel, en die sakkot laagte uitdeel, aan my behoort Gilead, aan my behoort Manasse, Ephraim is my verraamste vesting, Judah my koninklijke gebied, Moab is tot my beskikking, 
Edom neem ek in besit, oor Philist- Philistias juig ek as oorwinnaar, wie sal ons na Edom toe lei, ons bring na sy goed beskermde stad, Jy het ons verstoot, o God, jy trek jy saam met ons leers uit die, o God, help jy ons toch tegen die vijand, want die hoop van mense, dit is niks, met God aan ons kant, sal ons oorwin, hy sal sal vir ons vijande vertrap, die betekenis van dit wat ek gelees het, met God aan ons kant sal ons oorwin, hy sal sal ons vijand vertrap, o raad, so dis duidelik dat God hard en duidelik gaan optree, na hier die Heere vir my Joel 3 vers 12 tot 36, die nazies moet aanstorm en opruk na die Joosef vat laagte toe, want daar sal ek sit om al die nazies van die omgeving te straf, hulle sondes is baie, steek die sekel in, want die oos is ryp, kom trap, die paarskuip is vol, die wijnkuip loop oor, Daar is mense, nogmaals mense in die besissingslaagte, want nabij is die dag waarop die Heere sal straf in die besissingslaagte. Die son en die maan sal donker word, die sterre sal nie meer sky nie, die Heere sal uit Sion bril, hy sal sy stem um, uit Jerusalem laat hoor, en jimmel en aarde sal bewe, die Heere is een toevlug vir sy volk, een veilige vesting vir sy Israelite vir die Israelite, die betekenis van dit wat ek thans gelees het, God gaan optreed in die land, maar hy sal sy kinders beskerm, alright, so God gaan optreed in die land, maar hy sal sy kinders beskerm, dan nog een skrif wat die Heere gee, my liewe broers, is trek is amper klaar, Lukas 2 vers 8 tot 20 vers 10, het vir my uitgestaan, ek het die nood er af gemaakt, ek lees het vir julle, daar was skaapwachters in, hierdie, in daar die omgeving, met in die oopveld geblei en in die nacht oor hulle skape wacht gehou het, met een standaarde engel van die Heere by hulle, en die Heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn, hulle het baie geskrik, vers 10, <coughs> toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, want kyk ek bring vir julle goeie tijding, van groot blijdskap, wat vir die hele volk bestem is, Vandaag is daar vir julle in die stad van daar die verloser gebore, Christus die Heere, en dit is vir julle die teken, julle sal een kindkie vind, wat de doeken toegedraai is en een krip lees, kielik was daar saam met die engel, en menigte engele uit die jimmel wat God prijs, en sê eer aan God in die hoogste jimmel, en vrede op aarde vir die mense en wie hy wel behaai het, nadat die engele van hulle al weggegaan het na die jimmel toe, sê die skaapwachter vir mekaar, kom ons gaan recht uit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Heere dit aan ons bekend gemaakt het, hulle gaan toe haastig daai in, en kry vir Maria en Joosef, en die kynkie wat in die krip le, toe hulle ons sien, het hulle vertel, wat oor hierdie kynkie aan hulle gesê is, allemaal wat het gehoor het, was verwonderd oor, wat die skaapwachters hulle vertel het, Maria het alles wat gesê is onthou, en telkens weer by haarself daar oor nagedink, die skaapwachters het toe teruggegaan, terwijl hulle God loof en prijs, oor alles wat hulle gehoor en gesien het, dit was alles net soos dit vir hulle gesê is, die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, die wat in Jesus Christus glo, sal deel van die goeie tijding wees, daar is uitkomst oor win en deelbraak vir die wat in Jesus Christus glo, en hom onvoorwaardelik vertrouw, baie, baie belangrik, dan nog een skrifie, Richters 2 vers 16 tot 23, ek is amper klaar, maar die Heere het leiders na vore laat kom, en die het die volk gered uit die macht van die mense, dier wie hulle beroof is, die volk het ook nie na hulle leiders geluister nie, die volk was ontrouw aan die Heere, en het ander goede aan bid, en baie gauw die pad van hulle voorvader verlaat, en ongehoorzaam geworden aan die geboeie van die Heere, wanneer die Heere vir hulle leiders na vore laat kom het, was hy by die leiders, en so het hy die volk gered uit die macht van hulle vijande, so was dit lang as die leiders geleef het, maar die Heere het medeleie gehad met sy volk, wanneer hulle om hoop geroep het, oor hulle vijande, dier wie hulle verdruk is. Maar na die leierse dood, het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel, en ander goede aangehang en gedien en aanbid. Hulle het, hulle het nie hulle verkeerde daar in hulle haar koppigheid laat vaar nie. Dan het die Heere kwaad geword vir die Israelite en gesê, omdat die die volk hulle nie steer aan die verbond wat ek met hulle voorvader gesluit het en my nie gehoorzaam nie, sal ek uit die nazies wat nie dier Joosja voor, do, uh, uh, dan, dan sal ek uit die nazies wat nie dier Joosja voor sy dood oorwin is nie, nie een verdere enkele mens verdrijf om vir die Israelite plek te maak nie. Ek wil hulle met hierdie nazies op die 
proefstel om te sien of die Israelite so gehoorsam sal wees aan my wil, so sy voorvader en daar volgens sal lewe of nie. Daarom het die Heere hierdie nasies met rust gelaat en hulle nie dadelijk verslaan en in Joshua sy mag oorgegeen. Die betekenis van dit wat ek nou gelees het, die betekenis van die skrif, die straf van die Heere, die straf wat die Heere toelaat, bring die mens toe oor homself, omdat hy van die Heere af weggedaal het en wegleef van hom af. Dis 100%, dit is Dis die hoofrede, hoe kom ons sit in die gemoor wat ons sit, omdat ons die Heere versake, die Heere verwerp het, ons het om in die kaas gaan bere, en ons leven in Godeloosheid, onheiligheid en ongerechtigheid die buitenkant, ons leven of God en sy woord die bestaan nie. Dan gee die Heere ook vir my, Hosea 9 vers 1 tot 7, het hy vir my gegee, staak jou feeste Israel, hou op om feest te vier soos die ander nasies, Jy was ontrouw aan jou God, jy was daarop uit om met jou tempo prostitie op elke plek waar koring gedorf word, groter oeste te probeer kry. Wat die doorvloer in die park heb, sal jy in die voet nie, en geen wijn sal daar uitgetrap word nie. Jy sal nie in die land van die Heere bly nie. Ephraim sal na Egypte toe teruggaan en in Assyria sal hulle onrein koos moet eet. Jy sal nie wijn uitgiet as dankoffer vir die Heere nie. Jy sal geen offers aan hom bring nie. Hulle koos sal so onrein wees soos koos uit die sterf Feis, allemaal wat dit eet sal onrein word, want hulle sal dit moet eet, sonder dat in die huis van die Heere gewaai is, hoe gaan julle die feest, die groot feest van die Heere deurbring, die wat die verwoesting ontvlug, sal in Egypte by mekaar gemaakt, en in Memphis begrawe word, waar hulle silverskatte begrawe le, en in hulle woonplekke sal onkruid en doorings groei, die tyd, van straf het aangebreek, die tyd van afrekening het gekom, Israel sal dit besef, nou die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, die tyd van afrekening het gekom, dit is nabij, dit is baie nabij, Psalms 112 vers 6 tot 10, ek is amper klaar my liewe broer en sister, amper daar so, die rechtvaardige sal nooit wankel nie, hy sal altyd onthou word, vir slechte tyding is hy nie bevrees nie, hy is geris, hy vertrou op die Heere, hy voel om Hy voel hom veilig, hy is nie bevrees nie, hy sal nie neerlaag van sy vijand aan skou, hy gee mulderlik vir die arm is, wat hy doen is reg en blijvend, hy geniet hoe aansien, die godeloose sien dit en raak ontsteld, hy kwers op sy tanden van machteloosheid, van die begeerte van die godeloose is kom daar niks, betekenis van die skrif, een kind van die Heere wat op hom vertrouw, sal nie wankel nie, vertrou die Heere in moeilike tye, so die Heere staaf dit en bevestig, dat jy geloof met alle vertrou op hom, jou oor moet gehou, hou op hom, is baie belangrik, dan Romeine 8, vers 26 tot 28, wat die bekende skrif, die geest staan ook, ja, die geest staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat, en hoe ons behoor te bid nie, maar die geest, dis die heilige geest self pleit vir ons, met versichtinge, wat nie met woorde gesê word nie, en God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die geest is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelovig is, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het, vir die wat volgens sy besluit geroep is, die betekenis, die heilige geest staan, my, ons, altyd by, ek is nooit alleen nie, God laat alles ten goede meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Dan Psalms 100, Psalms 18, amper klaar my liewe broer sister, Psalms 18, gee die Heere my vers 10 tot 15, hy het die jimmel afgebuig, hy het die jimmel afgebuig en afgekom, onder sy voete was duisternis, hy het op een gerep geklim en gevlieg, op die vlieg, vleels van die wind het hy nader gesweef, hy het om in donker te gehoel, donker waters en wolke massas was sy bedekking, hy die gloed voor hom, het wolke getrek, haal en wele strale, die Heere dit uit die jimmel laat dreen, die allerhoogste is sy stem laat hoor en haal en weerlig strale, hy is sy peile afgeskiet en die vijand uit mekaar gejaag, hy het met menigte weerlig strale op loop gejaag, die betekenis van die skrif, God sal self die oorlog voer, ek sê dit weer, God sal self die oorlog voer, dan Joshua 2 vers 17 tot 21, en die Heere vir my gee om vir julle te gee, die man het vir haar gesê, die eet 
wat jij ons laat afleid, zal ons niet bent als jij wanneer ons die stad aanval, jullie bloedrooi touw vast bent aan die feeste waardeer jij ons laat afzak en jou pa en jou ma, jou broers en jou hele familie bij jou in die huis bij elkaar hou. Enig hier wat bij jou huis en dieren uitgaan buiten toe, zal zelf voor sy dood verantwoordelijk wees, nie ons nie, ons hou ons verantwoordelijk vir enig hier wat bij jou in die huis is, daar sal nie een hand teen hom gelig word nie, en as jy oor ons praat, is ons nie gebind aan die eet wat jy ons laat afleid nie, jy het gesê, laat het wees soos jylle gesê het, en sy het hulle laat gaan en hulle is weg, sy het toe die bloedrooi tou aan die venster vastgebind, die betekenis van die skrif wat ek dan vir julle gelees het, God kom sy beloftes na, hy beskerm die wat aan hom gehoorzaam en geloofig bly, baie baie belang, God hou by sy beloftes, Wel hier die Heere vir my 1 Samuel 12 vers 16, ek lees het vir julle, sta nog net een rikkie en let op hierdie groot ding wat die Heere voor julle oog gaan doen. Die betekenis van die skrif staan terug en vertrou onvoorwaardelik op die Heere, dan ook natuurlijk dier te noem jy om 32 vers 35 hier die Heere vir my vir julle, ek straf en ek vergeld op die dag as hulle voete glij, die dag van hulle ondergang is nabij wat oor hulle besluit is, kom gauw, die betekenis van van dit wat ek nou gelees het, die dag van die vijandse ondergang is nabij dit kom gauw ek is amper klaar my lewe broer siste ek moet lees wat die Heere vir my gegeen, want dit is wanneer die geestelike wapen swaai, dit is baie baie belangrik, 1 Samuel 7 vers 10 tot 12 Samuel was nog bezig om te offer toe kom die Philistijne nader om tegen Israel te vecht op daar die dag het die Heere groot donder weer oor die Philistijne laat losbaars, die Heere het hulle verwar en hulle is dier die Israelite verslaan, die Israelite het van mispaaf die Philistijne achtervolg en hulle verdruif tot onderkant bedkar, Samuel het toe een klip gevat en dit recht opgesit tussen mispaaf en sen, hy het die plek Eben Hasser genoem, want het hy gesê, tot nou toe het die Heere ons gehelp, die betekenis van die skrif, die Heere beklui ons geveg vir ons, amen, prijs die Heere daarvoor, dan Psalms 62 vers 5 tot 9, hulle probeer my uitwerk, hulle skep baha en leens, met die mond sien hulle en die hart vervloek hulle, net by God vind ek ris, want op hom vertrou ek, net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, so dat ek stevig staan, God is my redding en my kracht, hy is my rots, my sterte, God is my toevlug, vertrou altyd op hom, my volk, stoort jylle harte voor hom uit, God is vir ons een toevlug, die betekenis van die skrif wat die Heere vir my gee, God is ons rots en ons redding, vertrou onvoorwaardelik op hom, weer eens kom die vertrouwe natuurlijk neer, nee, Ek hier die Heere 1 Konings 22 vers 1 tot 5, daar was drie jaar lang geen vijandenskap tussen Aram en Israel nie, en die derde jaar het Koning Josephat van Juda na die Koning van Israel toe gegaan, die Koning van Israel het vir sy ambtenaar sê, jylle weet goed Ramot, en Gilead behoort aan ons, en toch doen ons niks om dit uit die macht van die koning van Aram terug te vat nie, die koning van Israel vraag toe vir Joosef wat, sal jy saam met my optrek om oorlog te maak, tegen Ramot en Gilead, Joosef wat het om geantwoord, ek en jy is een, my manskap is jou manskap, my perde is jou perde, maar, het Joosef wat verder vir die koning van Israel sê, raadpleeg net eers, die Heere, die betekenis van die skrif, raadpleeg altyd die Heere, maak om deel van jou plan, dit is vir die Heere so belangrik, om een persoonlijke gemeenskapelike verhouding met om te heen, my liewe broer, sister, ek is amper klaar, ek kom op die einde van my leerstelling, spreek in 21, ver 30 en 31, ten oor die Heere geld, geen menselijke weisheid in sig, of besluit nie, Perre kan afgerig word vir oorlog, maar dit is die Heere wat die oorwinning gee, die betekenis daarvan, teen hoe die Heere geld geen menselijke weisheid in sig of besluit nie. Die Heere is God en hy is in beheer, hy is ook die aannemer van die persoon, hy het ook die witbroeikies nie. Dan lees ons Daniel 3, wat die Heere vir my gee vers 16 tot 18 en dan vers 28 tot 30, Satrach, Mesach en Abed Nego het koning Nebikadneser geantwoord. Ons hoef jy nie hier op te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy die mag om ons te red uit die brandende oord en hy sal ons ook red uit jy mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet jy weet dat ons jy God nie sal dien nie. 
<coughs> die gouden beeld wat hij dat oprig het nie sal aanbid nie, toe sê Nebuchadnezzar aan die God van Sadrach, Mesach, Abed, Nego kom die eer toe, hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gereed het, hy het op hulle God vertrouwen en die koninklijke bevel verontachtsam en hulle was bereid om hulle leven te verloor, eder as om enige ander God of enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid, of bid nie. Daarom vaardig ek een bevel uit dat enige persoon van wat de volk na sy of taalgroep hy ook is, wat met min acht en praat oor die God van Satrag, Mesach, Abed, Nego, in stikke gekap moet word, en dat sy huis een pijnhoop gemaakt moet word, daar is immer geen ander God wat in staat is om so te red nie, die koning het toe gesorg dat, die, dat het voorspoedig gaan met Satrag, Mesach, Abed, Nego, in die provincie van Babel, die betekenis daarvan staan vast, en jou geloof, dit is die boodskap wat ek van die heraf ontvang het, vir elkeen wat vandag na my luister, en dan, ek is nou by die laatste, en ek denk is nog een, twee, ja, nog twee skrifte, dan is ek klaar, Daniel 4, vers 17, vers 25, 32, en dan 34 tot 37, ek lees het vir Daniel 4, hierdie aankondiging berus op die besluit van die wat wacht hou, die engele, en hulle maak hierdie besissings bekend, so sal alle mense weet, dat die allerhoogste mag het, oor al die koninkryk op aarde, en dat hy dit gee aan wie hy wil, hy stel selfs die onbelangrikste mens daar oor aan, Jy sal uit die menselike samenleving uitgestoot word en sal met die wilde dieren moet leef. Jy sal moet gras eet soos beeste en jy sal snaas dier die dou nat gemaakt word. Dit sal 7 tydperke lang oor jy kom. Dan sal jy moet herken dat die allerhoogste mag het oor al die koninkryk op aarde en dit gee aan wie hy wil. Jy sal uit die menselike samenleving uitgestoot word en sal met die wilde dieren moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke lang oor jou kom. Dan sal jy moet herken dat die allerhoogste mag het oor die koninkryk op aarde en dit gee aan wie hy wil. Toe die vastgestelde tyd voorbij was, het ek, Nebikadnees, na die hemel opgekyk en hoop, om hoop en het ek my verstand teruggekry. Ek het die allerhoogste geprys en het om wat ewig leef geloof en geëer. Aan sy heerskapie is al geen einde nie, sy koninkryk bestaan oor al die geslachte heen. Teenoor hom is al die bewoner van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die jimmelse machte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê wat doen hy nie. Ek het in die tyd, in die tyd, in die tyd my verstand teruggekry en my koninklijke waardigheid, my eer en majesteit is aan my teruggegeen. My raadgevers en hoofambtenare het my opgesoek, my koningskap is herstel en ek het self meer mag gekry as tevore. Ek, Nebikadnees, prijs en eer en loof die koning van die jimmel. Alles wat hy doen is reg, sy optreed is regverig. Hy het die mag om hoogmoedig is te verneder. Die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het, God is die enigste God, daar is niemand soos hy nie. Baie, baie belangrik. En dan die laaste skrif, Lukas 22 ver 55 tot 62, In die middel van die binnenplaas was daar een vier en daar het mense by mekaar gesit. Petrus, tussen hulle, Petrus het tussen hulle gaan sit. Een diensmuisie wat om in die skynsel van die vier sien sit het, het om goed bekyk en gesê, die een, die een, was ook saam met daar die man. Maar Petrus het het ontkend dier te sê, jy vrou, ek ken hom nie. Een rikkie later iemand het, een rikkie later sien iemand anders om en sê, jy is mos ook een van hulle, maar Petrus antwoord, man ek is nie, na verloop van so wat een eer het nog een met besistheid beweer, so waar, die een was ook saam met daar die man, hy is mos ook een galle leer, maar Petrus sê, man, Ek weet nie waarvan jy praat nie, en onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar een hand gekraai. Die Heer het omgedraai en Petrus aangekyk, toe val het Petrus by wat die Heer vir hom gesê het, voordat die hand vannacht kraai, sal jy my driemaal verloon, en Petrus het buiten toegegaan en bitterlik geheil. En weet jy die skrif wat die Heer het, die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het, vrees kan jy teen die Heer laat zondag, moet nie dat vrees die oor aan kraai nie, waak daar teen. My liewe boete en sissie, ek is klaar. Dit is wat die Heere vir my gegeet, om vir elke van julle te gee. Moe nie dat vrees die oor aan kry in jou leven nie. Vertrou vir God onvoorwaardelik en sorg dat die dag wanneer jy oor toemaak, 
dat jy weet wat die Heere jou kom roep, en dat jy weet waar jy in jy gaan, jy wil nooit voor Jesus Christus staan en haakon, jy wil weet as hy trompet blaas en Jesus staan voor jou, wil jy weet dat jy God onvoorwaardig gedien het, met alles wat binnen jou hart is, en dat jy weet waar jy in jy gaan, ek wil graag afsluit wat ek vir die Heere wil bid, nie net vir myself nie, maar vir elke en elke boetjes sê sê die Heere Jesus Christus, wat saam met my, in Suid-Afrika bly, ons het die Heere sê hoop baie, baie nodig, ons maak oor toe, ons vertrouw is die Heere in gebed, ek gaan bid, bid ook saam met my, Vader, ek kom in die koosbare naam van ons Heere Jesus Christus, Vader, ek loof Heere in prijs die wonneke naam, om hierdie woord te spreek vandag, om my instrument vir jy te wees, Vader, die woord sê alles wat ek vraag in die naam van Jesus, en ek van my jimmelse Vader ontvang, Heere, soos Mooses en die Israelite Vader, staan ons voor die, voor die see, voor die water, as ons voor ons kyk, is daar net water waar ons kyk, en as ons achter ons kyk, jyre, dan sien ons, hoe kom die vijand, jyre, om ons te vertrap, te verstoot, te vernietig, te verdrijf, ons in die seen te jaag, ons uit die land uit te jaag, Vader Almachtige God, ek bid vandag, jy sien elke politieke leier hier buitenkant, wat omself hoogmoedig ag, wat op ander mense trap om boe uit te kom, wat allerhande angst en vrees en wraak en onvergewe sintheid en leens uit hulle monde uitspoeg, ja, jyre, jy sê en spreke sies, hard en duidelik dat jy haat hoogmoedigheid, jy sien die aanslag van die politieke leier wat hoogmoedig is, wat self dink hulle is God, vir baie van hulle wil jy werk vir jy doen, jyre, jy sien hoe hits hulle mense op, om wetteloos op te tree, jyre, jy sien hoe hits hulle mense op, om eiendom en grond te vat, jy sien hoe selfs hulle die mense op hits, jyre, om ander mense dood te maak, ja, jyre, in vlees, as ons kyk na die lewe hier buiten, is daar net water, wanna ons kyk, het lyk of daar die antwoorde is, as ons achter na, as ons achter ons kyk, as sien ons, hoe kom die vijand geestelik in vlees, hoe kom ons dood te maak, ons in die seen te jag, ons uit die land uit te verdrijf, maar ja, jyre, in vlees lyk het of daar die antwoorde is, die man geest weet ek, ek dien een levendige, machtige, allerheilige, alomteenwoordige God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, jy is ek is, koning van volke, van nasies, wat gister, vandag, morgen, altyd die self, dis, jy is die God, wat die onmoedelike moedelik kan maak, jy is die God, wat die see oop kloof, jy is die God, wat geestelik en vleeslik vir ons pad kan uitlee, en ek bid vandag, tot jy my vader wat op die troonstoel sit, en ek pleit tot jy, dat jy een boonatierlijke wonenwerk in Suid-Afrika sal doen, een boonatierlijke wonenwerk, iets wat so groot is vader, dat geen mens die eer of herkenning daarvoor kan ontvang, behalwe ons broer en koning Jesus Christus, en ek bid het vandag, en Jesus Christus aan alles volgens jy perfecte wil in tyd, en Jesus Christus in naam, jyre, ons is afhankelijk van jy, ons het jy nodiger as ooit, vader, jyre, mag jy wil, mag jy krachtig intree, mag jy perfecte wil, perfecte wil, oor Suid-Afrika geskiet, nie koertse wil nie, nie satanse wil nie, nie mensese wil nie, nie leierskapse wil nie, nie ander politieke partij leierse wil nie, mag jy perfecte, perfecte wil in Suid-Afrika geskiet ek bid het alles in Jesus Christus een koosbare naam Amen, dankie my liewe broer en sister om die leerstelling vir jou te bring mag die Heere, bo alles dat die vir jylik word, mag die Heere die saad wat vandag elke korrel wat in die hart van mense geval, mag die Heere die saad behoed bewaar en beskerm kunsmis in water gooi en die lande in oes as die saad rui by, hy is Heer, hy is God, hy is in beheer, mag sy onbeperte ginsteer en genade oor elke kind van God wees, vertrou onvoorwaardelik op God, hy is in beheer, hy sit op die troonstoel, hy die scepter in die hand, en wat hy besluit staan vast, en ek sê vandag vir jou, as hy spreek, dan sit die jimmel lichaam hier buiten, ons prijs die Heere, aan hom kom al die loof en eer toe, ons prijs die Heere, dankie vir die voorrecht, om hier die woord te spreek, aan elke wat na my geluister het, aan God kom al die loof en eer toe, in Jesus Christus' kostbare naam, Amen, baie dankie.